Hello friends, good afternoon, uh, welcome to live discussion of CAP 2 financial management ko last attempt ko, jo na amiro question paper thiyo, I can go, this ko live discussion ma ta paar lai swagat karna cha hanchu. Ok, uh, without any delay, I mean see the new discussion session mai jau, so even the first ma the paper jun thiyo, जुन लास्ट जून 2020 को तेज में कहीं अलग थी कॉम्प्लिकेटेड अथवा अलग थी थोड़ी डिफिकल्ट खाल को क्वेश्चन बनी थी उस स्पेशली कैपिटल बजटिंग संगर रिलेटेड जिसमें स्टूडेंट्स हर को परफॉर्मेंस तीन राम रो थी है ना बने रहे जो नाम रो आई कैन कहीं जो एग्जामिनेशन को ये कमेंट्स हरो तेज में अपनी Let's start with the very first question, question number 1, Jun Thiyo, 20 marks ko long capital budgeting ko question, Jun Thore ki hi naya apani thiyo, Thore ki hi part or race ma thiyo, ra kati concepts haru, Jun usually I am like classes or ma cover gare ko, Thiyo sangha hai related haru thiyo bani, ki hi ki part Jun Thiyo, Thiyo as a student haru le Thore, ali gati cha iso chera, Thiyo sari gaurnu bani, khal gaurnu bani ki hi thiyo, Aunu, let's start, Yo question ma, F1 Soft Securities Limited manufactures device which seek to deter the theft of motor vehicles. device The company's development department has recently produced a new type of anti-theft device. Okay, this device which will be known as vehicle protector. Your device ko naam dekho sir. Protector banana sir. vehicle protector. Okay. Which will be fitted to private motor vehicles. So, your device is made by private vehicle. Vehicle or fit guard in your The device emits an electronic signal, which can be picked up by an electronic sensor fitted to police cars, Ra enabling the police to locate stolen cars and possibly apprehend the thief. Bane kosa. Ra mainly jayi yo usle jo device ko tarta gari ra kosa yaam. Theri pura background usle bani ra sa. Ta to device bane bachi yo police ko vehicles haru ma pani lawyer usle hal din sa police ko car ma. And this bachi privately pani manche haru le afna afna vehicle haru ma raksan. Ta to police ko car ma gayi signals haru jaan sa. Ta swara theft haru aun sa. Protect ho na saksa tha aun sa. Notifications haru. Tis to gayi jala. Thik sa. Ok. Is to khal ko kuni device sa. Yaan tis to dheri aru aam la chai ne financially jayi aawasik parni information haru kaum hai dekhi ra kosa. Ok. Ra hirim ra tis bachi yo bande thiyo. To apprehend the theft, the development cost total five lakh बनेगा सर पांच लाख बराबर को सही इसको development cost लागे को थियो बनेगा सर these were all incurred in 2078 र where बन new word बन use बास र it means कि शायद सब पे नहीं यो सही sunk cost के रूप में हमें ले जोन बनने करते हैं इस तो खाली को cost जोन सही पहले ही इनकार वही सके को सर जोन से खासे decision making को लाये relevant पनी छाई ना यो sunk nature को मतलब गई सके को कॉस्ट नहीं हो जो जैसे अब कुनी बन डिजाइन मेकिंग इसमें इन्वॉल्व साइन है रो ऑल इनकर्ड भाई सके के कॉस्ट हो ठीक है तो पहले इसमें डेवलपमेंट संगल रिलेटेड कॉस्ट है जो शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फॉर द डिजाइन मेकिंग मंडे नहीं भाई ओके फर्स्ट पैर आती हो खासी दिस तो इनफॉरमेशन थी तेरी इनफॉरमेशन कैरी करने चाहिए ना जस्ट जनरल इनफॉरमेशन को लागी मात्रा सा सेकंड एनु और डिसीजन नाउ नीड्स टू बी टेकन एस टू वेदर टू गो अहेड विथ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग द व्हीकल प्रोटेक्टर अब उसने के डेवलपमेंट और तो गारी को था तो अब इसको प्रोडक्शन में मार्केटिंग में जाने ना जाने बनने से अब बल्ला डिसीजन वाली दिस इस टू बी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेलेवेंट कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट कंपनीज एस्टीमेट of 2074 weighted average cost of capital of 8 percentage is one as a this is WACC you say I'm like I'm like sir what's it discount rate could you say Rakhna go laggy 8 percentage a weighted average cost of capital okay company's management believes that a three-year planning horizon is appropriate for this decision rice ko laggy thin bursa go metro time frame rahan sa so it will be assumed that sales will not continue beyond 2081 बने को सा मतलब यो हमरे प्रोडक्ट जोन सा इसको लाइफ साइकल ओनली फॉर थ्री इयर्स बने जस्ट होते हैं इस बार आई मी बुझ दे सम मतलब ये ना तो अब ये 2078 में ऐसा भाई इनका और वही साके को सा बने सी अब 2081 यो थ्री इयर्स से यो प्रोडक्ट को लाइफ रहन सा ओ इसको लाइफ जरा रहने वाली कौन सी यो थ्री इयर्स से मतलब रहने वाले रत्तीस में से एट्टी वन मतलब बियोंड से यो प्रोडक्ट आरु सेल्स देश तो होता ही ना पानी ठीक सा ओके 
this pachi next parama jau yaha pani aru information chai na yota wscc ko information thiyo discount ko lagi aru lagbog life kati uncha bhanne bahek khasi testo useful information dekhe na next following discussions with a number of police forces the company has reached agreement that if it decides to go ahead with the project Kathmandu valley forces will trial the vehicle protector system and the sensors will be fitted to its police cars ra ke bhaneko cha bhani yaha usle euta agreement jasto kehi gareko cha ra tya chai ke bhairako cha bhanda kheri ra police forces sanga chai ule chai afu le gaira Kathmandu valley ko forces ma chai trial ko rup ma chai yo system chai hal dincha bhanya cha matlab police ko car ma ta of course police le payment gari gari tapai ko product kindine police le ta hoina customer har le ho jun chai general public le police ko ma chai unar ko sensor to communication ko lagi fit gardinu parcha jun tapai le discussion garnu bhaya cha ra tya aba Kathmandu ma chai garne bhanne bichar cha bhanya cha tesma pani khasai testo कॉस्ट इन्वॉल्व भएको फाइनान्शियल इन्वॉल्व भएको चीजहरु हामीले देखेनम ओके द कॉस्ट अफ प्रोवाइडिंग एन्ड फिटिंग द सेन्सर्स टु पुलिस कार्स वुड बी बर्न बाइ द कम्पनी यो कम्पनीले नै चाहिँ बियर गर्छ भनेको छ र हाम्रो कम्पनीले र व्हिच वुड रिटेन ओनरशिप र त्यो पुलिसमा भएको ओनरशिप पनि हाम्रै हो भनेको छ उसले द पुलिस फोर्स वुड बियर द कॉस्ट अफ मेन्टेनेन्स र उनीहरु चाहिँ एउटा चीजमा चाहिँ एग्री भएका छन् ओके मेन्टेनेन्स कॉस्ट चाहिँ हरेक वर्ष जुन गर्ने त्यो चाहिँ तिमीहरुले गरेर राख्नु पर्दैन हामी नै गरौँला फिट गर्दियौ हाम्रो गाडीहरुमा त्यसले कस्टमरहरुलाई पनि बेनिफिट हुन्छ जुन गाडी हराउने मान्छेहरुलाई र भन्ने हिसाबले उसले चाहिँ मेन्टेनेन्स कॉस्ट चाहिँ हामी बियर गर्दिन्छौ भनेर रहेछ र द सेन्सर्स वुड बी म्यानुफ्याक्चर्ड एन्ड फिटेड बाइ अ सब कन्ट्र्याक्टर र यो सबै अब उसको मा सेन्सर चाहिँ फिट गर्ने एउटा सब कन्ट्र्याक्टर हुन्छ हु हेज अफर्ड टु डिस डू दिस वर्क बाइ द एन्ड अफ 2078 फर अ टोटल कॉस्ट अफ 1 मिलियन हो र अब यसमा ठ्याक्कै यो क्वेशनमा हेर्नु भो भने हामी मेबी 2078 जुन छ अब यो 3 वर्ष त हेर्नु अब यो प्रोडक्ट बनाएर बेच्ने वर्षहरु हो 79 80 81 हो र अब अहिलेको करेन्ट इयर भनेको चाहिँ सायद 2078 हो 2078 हो र 2078 को पनि लगभग करिब करिब एन्ड तिर चाहिँ हामी छम कि जस्तो अब किनभने क्वेशनमा अझैसम्म त्यसरी क्लियरली उले त भनेको छैन करिब करिब एन्ड तिर अथवा मेबी एक महिना दुई महिना यस्तो के बाकी रहेको टाइम हुन सक्छ हामी सँग चाहिँ यो 2078 चाहिँ ओके त्यही भएर यहाँ हेर्नु त उसले के दिएको थियो त्यही भएर उसले के भन्दै थियो भने अब जुन 2078 भित्र नै यो सब सकिन्छ पनि भनेको छ यो विच हेज अफर्ड यो जुन छ बाइ द एन्ड अफ 2078 सम्म नै हामीले यो सकाउन सक्ने जस्तो उसले देखिरहेको छ र यो तिर्निन्छ कहिले पेएबल इमिडिएटली अन कम्प्लिसन अफ द वर्क र यो काम चाहिँ जहिले सकिन्छ लगभग तत्कालै तिर्निन्छ मतलब यो 78 एन्ड भित्रै यसको पेमेन्ट भइसक्या हुन्छ र हामीले नर्मली भन्थ्यौ यो T0 हो जस्तै आज छ भने लगभग अहिलेकै टाइम पिरियड जुन छ अथवा टाइम 0 मै चाहिँ यसको चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ भइसक्छ अथवा अर्को नेक्स्ट इयर जुन 79 त्यसपछिको नेक्स्ट इयर 80 त्यसको नेक्स्ट इयर 81 सम्म चाहिँ जाँदैन भन्ने जस्तो चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसन तपाईलाई दिएको छ र यहाँ दिएको छ हेर्नु त र पेएबल इमिडिएटली दिस कॉस्ट वुड अट्र्याक्ट 25% डब्ल्युडी भी डेप्रिसिएसन र 25% डब्ल्युडी भी यसमा लाग्छ भनेको छ भने since from the year of purchase ra yani ra euta alikati yo question ma thore students haru lai confusion huna sakne athwa almal huna sakne euta point cha jun chai from the year of purchase nai usle chai ke bhaneko cha depreciation charge huna shuru garne bhanya cha ho tyo hunda kheri aba yaha year of purchase kun ho ta bhanda kheri yo baki 79 80 81 ta hami gayekai chainam tyaha samma pugekai chaina tei bhara yaha ta 2078 कई कुरा भइरहेको छ यसको लास्ट लास्ट तिरसम्म हामी र यसकै अन्तिममा लगभग अब लगभग लगभग करिब करिब यो सकिन सक्छ अथवा यहाँ निर चाहिँ लगभग यो प्रोजेक्ट सकिन्छ मतलब यो कारहरुमा इन्स्टल चाहिँ हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन छ त्यही भएर यहाँ एउटा मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ फ्रम द इयर अफ पर्चेज बाटै डेप्रिसिएसन स्टार्ट हुन्छ र पर्चेज त यही सकिसक्छ किनभने यही उसले तिरिसकेको हुन्छ भनेको छ त्यही भएर एक्चुअली डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ यो भोलि वर्ष 1 2 3 जुन चाहिँ युज भएको वर्षहरु जुन थियो नि हो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हो त्यहाँ हैन कि त्यो युज नहुँदै मतलब यो टाइम पिरियडमै तपाईले डेप्रिसिएसन भनेर चार्ज गर्न पाउन सक्ने अथवा पाउने यस्तो केही कुराहरु चाहिँ यहाँ दिएको छ T0 मा हो जुन चाहिँ स्पेशली अलिकति थोरै युनिक पोइन्ट छ र नर्मल्ली चाहिँ प्राय जसो क्वेशन्सहरुमा चाहिँ सामान युज ल्याइसकेपछि जुन T0 मै अथवा युज नगर्दै त्यो टाइममै डेप्रिसिएसनहरु चाहिँ युजुअली चाहिँ तपाईले चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्दैन थियो अथवा प्राय जसो हामीले गरिन्दैन थियो भने एउटा थोरै डिफरेन्स पोइन्ट जुन छ यो चाहिँ यो क्वेशनमा चाहिँ यो वाला चाहिँ थियो इयर अफ पर्चेजमा भनेको छ र पर्चेज भनेको 78 को एन्ड भित्रै सकिने पनि छ हो यो दुईटा कुराले गर्दाखेरि एउटा थोरै एउटा चाहिँ यहाँ फरक 
पॉइंट से होना सकने जो हमें विचार कर पर्ने कुछ हमें देख ठीक है ओके एट द एंड अफ थ्री इयर्स द सेंसर वुड बी स्क्रैप्ड एट जीरो वाल्यू तीन वर्ष पीछे इसको कुछ काम लगे इसको वाल्यू जीरो नहीं होके एंड रिमेनिंग रिटर्न डाउन वाल्यू वुड बी ट्रिटेड एज बैलेंसिंग अलाउंस अब हमें यह बैलेंसिंग अलाउंसेस को कंसेप्ट थे क्लासेस रही होगा बैलेंसिंग अलाउंस मतलब सिर्फ के करने हो तो भादा खेल डेप्रिशिएसन चार्ज करने 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 लास्ट में जे जी बैलेंस रहें अंतिम वर्ष में बाकी नर्मली टर्मिनल डेप्रिशिएसन अथवा इस एक्स्ट्रा डेप्रिशिएसन तो अंतिम वर्ष में के डेप्रिशिएसन से दिखाईदिने हो तेरी नहीं बैलेंसिंग अलाउंस डब्लूडीबी तो होने भाई हो यहाँ तो सुरूम तीन वर्ष मात्र है फर्स्ट टी जीरो में तब चार्ज कर पाने वो तेज टी वन टी टू दुई वर्ष अभी तेसरो वर्ष में तो हम लाइफ ही सकता यहाँ टू थाउजेंड एट्टी वन में हो एट्टी वन में के करने बाकी सब बानी तब डेप्रिशिएसन से राखीद ठीक है हम ये डेप्रिशिएसन कहीं ये यहीं नहीं जस्ट वी कैन जस्ट राइट कि डेप्रिशिएसन के कस्त आँद रही है हो अलग सोल्यूसन में सब ट्रिटमेंट हम तो हेद तर डेप्रिशिएसन हे तो उसके जो इसको आधार में वन मिलियन को कस्ट हो हेन हो डेप्रिशिएसन कसरी चार्ज होने भाई तो डेप्रिशिएसन को जस्ट एट सेड्यूल जो लगभग यहाँ थोड़े यूनिक जो इयर एटा जीरो वन टू थ्री जीरो के इयर जीरो हम टू थाउज सेवेन्टी एट को एंड हो टू थाउज सेवेन्टी एट एंड में एट चार्ज हो टू थाउजेंड सेवेन नाइन भरी को एंड में चार्ज हो टू थाउजेंड एट्टी भरी को एंड में चार्ज हो टू थाउजेंड एट्टी वन भरी को टू थाउजेंड एट्टी वन को एंड में चार्ज हो रहा डेप्रिशिएसन के क्या आँच त भाई एवरी इयर उसके भाई अनुसार ट्वेंटी फाइव पर्सेंट डब्लूडिबी टेन मिलियन वन मिलियन छ दस लाख हो पेल्ले वर्ष तेज ट्वेंटी फाइव पर्सेंटेज यानी कि दुई लाख पचास हजार पेल्ले वर्ष इवन जीरोम पर्यटन इयर अफ पर्चेज जो अगर हम हाइलाइट करी करी भेसम डेप्रिशिएसन भी हाल पर्ने सीचुएसन रीचे तीन वर्ष में ओके बाकी तीन वर्ष में अब फिर डब्लूडीबी भित्तिक हेन तो अब यहाँ बैलेंस राखे रा, बाकी में डेप्सन चार्ज करते गए भो अथवा सीधा सेवेन्टी फाइव पर्सेंटेज कर पच्चीस पर्सेंट डेप्सन चार्ज भैस जीरो पॉइंट सेवेन फाइव इंटू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कर यहाँ वन लैख एटी सेवेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तेस पीछे फिर यहाँ जान वन फोर्टी सिक्स टू फाइव रंतिम वर्ष को डेप्रिशिएसन जो हमें तो हेमं अब अंतिम वर्ष होना तो इसमें सेवेंटी फाइव पर्सेंट कर वन लैख फाइव थाउजेंड थी तर उसके भाई थे बैलेंसिंग अलाउंस बैलेंसिंग फिगर सब इंटायर नहीं डेप्रिशिएसन तब चार्ज कर सकूँ बैलेंसिंग फिगर भी कति होने भाई तो क्योंकि चार वर्ष में अब लास्ट में तो सैलू झालू झिलो नहीं होने हो तो हिसाब से टोटल तब डेप्सन चार्ज कर पाने तो दस वर्ष दस लाख हो क्योंकि दस लाख में तो किने को बाकी दस लाख में नपुग्ने जी बैलेंसिंग फिगर छो हम यहाँ राख दिन सकता तो हे दस लाख में माइनस ये सब कर दू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस वन एटी सेवेन फाइव हंड्रेड माइनस कति वन फोर्टी सिक्स टू फाइव कर फोर लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड एट सेवेन्टी फाइव यह हम डेप्रिशिएसन आयो ओके क्लियर रेस्पोन्स कि क्लियर छेन ये पोइंट अलग थोड़े स्टूडेंट्स एक्जाम में कन्फ्यूज भैर यो यर जीरो देखि नहीं डेप्रिशिएसन चाहिए चार्ज कर अलग कति छुटा अथवा वन देखि मात्र सुरू कर अथवा लास्ट को बैलेंसिंग अलाउंस होना तो कवर नहीं थी कंसेप्टर तो तेपनी कति अलग होना न सकते तस्त वाला भाई पोइंट भगना अलग डिटेल में हमें इसमें क्याकुलेट कर हेमं पीछे फिर वी विल लिंक इट विथ द सोल्यूसन्स कसरी भी कई इसमें क्लियर छ कमेंट कर ओके okay, अगड़ी okay, बढ़ते जाऊँ तेज यो पारा भी हमें कवर गये यो पारा जो डेप्रिशिएसन को थोड़े कई पोइंट थे पारासंग रिटेड हाई नेक्स्ट पारा में जाऊँ अब के भैसे उसके फर्स्ट सेल अफ डिवाइस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी मेड ड्यूरिंग द इयर एंडिंग टू थाउज सेवेन्टी नाइन अगर हमें भी भाई थे यो सेवेन्टी एट को एंडसम सब काम सकता फिटिंग सीटिंग करने रेक्स्ट इयर सेवेन्टी नाइन बाड़ा ये सब काम सेल्स को स्टार्ट होने हो देर इज अन्सर्टेनिटी एज टू द लेवल अफ सेल्स विच कुड बी एक्सपेक्टेड विच कुड बी एक्सपेक्टेड सो अ मार्केट सर्वे हेज बीन अंडरटेकन एट अ कस्ट अफ रुपीज वन लैख फिर यहाँ पर एक लाख खर्च कर उसे सर्वे अंडरटेकन हो यू हेज बीन अंडरटेकन मतलब सर्वे हो फिर भी ये हो सक कस्ट हो 
गरिसक्यो सर्वे सर्वे भइसक्यो उलाई यो सेल्स ठ्याक्कै गति हुन्छ भन्ने थाहा भएन त्यही भएर त्यसका लागि सर्वे गर्न लगाएको छ सर्वे गरिसक्यो सर्वेको रिजल्ट्सहरु पनि आइसक्यो मतलब यो पेमेन्टहरु भइसक्यो गर्नुपर्ने नै छ अब फर्दर डिसिजन मेकिङ के पनि छैन यसमा त्यही भएर दिस इज अल्सो अ संकस्ट ओके अब फेरि जाऊ द सर्वे सजेस्ट दैट एट द कम्पनीज टार्गेट एक्स वर्क्स प्राइस अफ 200 पर डिवाइस र कम्पनीको टार्गेट सेलिङ प्राइस यस्तो छ एक्स वर्क्स मतलब यो कंपनी को सेलर सेलर जो हम कंपनी जो बायर को हुई उसको प्लेस समय डिलिवर करने हो लगभग हम्रे ठाव उसे लाने करी हो हम फैक्ट्री होगा वेयर हाउस होता उसके पिकअप कर लाने करी जो प्राइस उसके दुई सौ पर डिभाइस का हिसाब से सोचे ठीक है ओके देर वुड बी सिक्सटी पर्सेंट चांस अफ सेलिंग टेन थाउजेंड वेहकल प्रोटेक्टर रोर्टी पर्सेंट चांस अफ सेलिंग ट्वेल्व थाउजेंड ड्यूरिंग टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन तेरह हेन तो सेवेन्टी नाइन में होना सकने अब प्रोबेबिलिटी बेस्ड एक्सपेक्टेशन देख हो जो हमें डिस्कसन्स तैयार क्लास में पढ़ाखे भी जो एक्सपेक्टेड भैल्यूज निर्ने खाल मतलब दुईटा प्रोबेबिलिटीज बेस में व्हाट इज द एक्सपेक्टेड भैल्यू हो तेज को बेस में तो प्रोबेबिलिटी को बेस में हमें करूर्ने नेचर को इसमें और यहाँ यो भर द फर्स्ट इयर टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन जो पेलो वर्ष हो सेल्स होनी हे तो यहाँ सेल्स होना सकने दुईटा पोसिबिलिटी भले इन्फर्मेसन देख एवटा को चांस कति पर्सेंटेज रे साठी पर्सेंटेज अर्क को चांस कति पर्सेंटेज रे चालीस पर्सेंटेज ओके इसी दुईटा पोसिबिलिटी साठी पर्सेंट चांस अफ कति दस हजार व्हीकल प्रोटेक्टर दस हजारवटा रालीस पर्सेंट चांस अफ बाहर हजारवटा व्हीकल प्रोटेक्टर ओके यो ये थी सेवेन्टी नाइन में हमें तो तीन वर्षक चाहिए सेवेन्टी नाइन को मत सेल्स यूनिट दिए भर भैन हो अब सेवेन्टी नाइन को यो दिए हमें ठा हो एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट्स भर कसरी निकल ये इसी मतलब यो टेन थाउजेंड इंटू पॉइंट सिक्स प्लस ट्वेल्व थाउजेंड इंटू पॉइंट फोर करें सेल्स यूनिट एक्सपेक्टेड क्यों होता तो भैल्यू हमें निकालने हो ठीक हो ओके सेवेन्टी नाइन को ये थी तेरी अब एटी एटी वन में के होता अब उसे फर्दर इन्फर्मेसन देख अब हेन तो इफ सेवेन्टी नाइन सेल्स वेर टू बी एट द लोअर लेवल एटी सेल्स वुड बी आइदर एट थाउजेंड व्हीकल प्रोटेक्टर जिस को तीस पर्सेंट चांस और टेन थाउजेंड व्हीकल प्रोटेक्टर जिस को सेवेन्टी पर्सेंट चांस के भन्द यदि सेवेन्टी नाइन को सेल्स लोअर लेवल में भो दस हजार भो अब एटी में इसलिए अलग इफेक्ट कर यहीं लो भैस एटी में अलग लो हो अथवा धेरे हाई नजाला हो तेरह यदि यो भी में के हो रे हेन तो उसे के बने एटी सेल्स वुड बी आइदर एट थाउजेंड व्हीकल प्रोटेक्टर जिस को थर्टी पर्सेंट चांस हो भू मतलब यह भैद एट थाउजेंड हो रही आइदर इसको चांस कति थर्टी पर्सेंटेज ठीक है एट चार्ट जो बनी रहे हम उसके जो दिखे इन्फर्मेसन अलग इजीली कम्युनिकेट होना सकता भाई हिसाब से हम चार्ट जो बना थर्टी पर्सेंट चांस एट थाउजेंड रकी सेवेन्टी पर्सेंट चांस उसके के बने हे दस हजार जिस को सेवेन्टी पर्सेंट चांस ओके यो यदि सेवेन्टी नाइन में लोअर साइड में सेल्स भो यो अथवा यो एट्टी में तर फिर सेवेन्टी नाइन में हाइयर भी तो होता मतलब बाहर हजार भी तो सेल्स होना सकता तो भाई के तो फर्दर उसे दिखो इफ सेवेन्टी नाइन सेल्स वेर टू बी एट हाइयर लेवल यदि यो हाइयर लेवल में जानते हैं कि हो रे एट्टी को सेल्स वुड बी इस्टिमेटेड एट ट्वेल्व थाउजेंड व्हीकल प्रोटेक्टर एट्टी को सेल्स जो है ये के होता बाहर हजार चाह व्हीकल प्रोटेक्टर हो रे तो इसको मतलब हेन तो ये भैदे बाहर हजार होना सकने फिफ्टी पर्सेंट चांस पंद्रह हजार होना सकने फिफ्टी पर्सेंट चांस क्यों यदि यो हाइयर लेवल में गए तेरह यहाँ हो फिफ्टी फिफ्टी चांस दुईटा को पोइंट फाइव पोइंट फाइव यह बाहर हजार होने पर फिफ्टी पर्सेंट चांस इसको कति फिफ्टी पर्सेंट चांस पंद्रह हजार को लगभग इसी तब इन्फर्मेसन्स देख जो हमें क्वेश्चन में देखे इन्फर्मेसन बुझे इसी चाह लगभग ए यो हो रहे पिक्चर से बनाएर यहाँसम राख ओके अब अज फर्दर क्यों हम तो वर्ष तीन वर्ष होने थे प्रोडक्ट को लाइफ ये तो दुई वर्ष को बल्ल स्टोरी सको तेसरो वर्ष को उसे स्टोरी तो कहीं भन्न पे कि हो तेसरो वर्ष अब टू थाउजेंड एटी वन में के हो अब होना सकते उसे फिर अब यहाँ पर सुरू कर फिर यो आठ हजार भे में यहाँ यो अथवा यो दस हजार भे में यो अथवा यो बाहर हजार भो अथवा यो पंद्रह हजार भे 
एकदम लमो भी बनाने सकते तर अब यहीं काफी लमो भैस हो एक तो कैप टू लेवल स्पेशली कैप थ्री लेवल्स में ज्यादा यो जो ब्रांचेस वाला इस प्रायोरिटी वाला कोईसन्स ज्यादा आने गर्व अथवा मेनली सब पढ़ाई होने गर्व हो तो हिसाब से एक तो लमो भैस उसे अब अलग टुंग्या खोजे अब चाहे हेन यो उसे टू थाउजेंड एटी वन सेल्स में अब धेरे स्टोरी नजाऊ उसे के भैया वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी फिफ्टी पर्सेंट अफ व्हाट एवर लेवल अफ सेल्स वे टू अकर इन टू थाउजेंड एट्टी टू थाउजेंड एट्टी वन जी सेल्स भो अब टू थाउजेंड एट्टी वन में खुरुक्क इसको फिफ्टी पर्सेंट हो रे हो तो यहाँ चार आठ हजार भो अब यहाँ दुई चार वा मल्टिपल चांस छाइन के हो सीधा चार हजार हो दस हजार भो यहाँ सीधा कति हो दस हजार भो सीधा यहाँ कति हो आधा फाइव थाउजेंड हो बाहर हजार भो इसको सीधा यहाँ हाफ हो किक्स थाउजेंड हो रो फिफ्टीन थाउजेंड भो सीधा इसको हाफ हो कि सेवेन्टी फाइव हंड्रेड हो तो एटी वन में तब भी कर वुड बी फिफ्टी पर्सेंट अफ व्हाट एवर सेल्स लेवल जे हो एटी में खुरुक्क फिफ्टी पर्सेंट एट्टी वन में आईपुग्न तब इमेसन दिए ओके अब मेन पोइंट हो ये क्वेश्चन को अब मेन पोइंट उस जो इन्फर्मेशन देख क्योंकि हमें यो धे टू थाउजेंड सेवेन नाइन को भोलि एनपीबी निल्ला हो अथवा भोलि कैश फ्लो निल्ला सेल्स लिखना हमें टू थाउजेंड सेवेन्टी वन को तो एवं भैल्यू चाहिए अफ वन भैल्यू अफ एक्सपेक्टेड सेल्स इन टू थाउजेंड सेवेन नाइन हमें तो चाहिए वन भैल्यू अफ एक्सपेक्टेड सेल्स इन टू थाउजेंड एट्टी एंड वन भैल्यू अफ एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट्स इन टू थाउजेंड एट्टी वन हमें चाहिए तो यही हो तो इसको लगी अब ते प्रोलिटी एप्लाई कर कसरी एक्सपेक्टेड सेल्स निल्ने तो सेवेन्टी नाइन को एट्टी को एट्टी वन को हो मेन पार्ट अफ द क्वेश्चन इज दिस जो स्टूडेंट हु यहाँ अलम लिखे अथवा यहाँ अलम लिखे तैं अब अरुण फर्दर जान गाँव भाग यहाँ से जिससे करेक्टली अगड़ी बढ़ना सको उसको योग क्वेश्चन अरुण भी अब बाकी पार्टर सजील अथवा अगड़ी बढ़ते जान सजी तो लमो क्वेशन छो धेरा इन्वल्व हो तो हिसाब से तो हो अब इसमें यह पार्ट थी ओके हर के अब कसरी निकालने तो यह तीन टाइम सेवेन्टी नाइन एट्टी एट्टी वन को एक्सपेक्टेड सेल्स हे अब एक्सपेक्टेड सेल्स पैला टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन को निलम सेवेन्टी नाइन को भन्न पाँच यतापटी को पिक्चर चाहिए ना जस्ट ये को बेस में इट वेरी इजी क्योंकि दस हजार भी सेल्स होना सको चांस कति भादा खेल जीरो पॉइंट सिक्स रहा हजार भी होगा इसको चांस कति जीरो पॉइंट फोर जिसरी हमें एक्सपेक्टेड भैल्यूज एप्लाई करने थे प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो अमाउंट्स होता खेल सेम चीज हो ये नहीं निने टेन थाउजेंड इंटू पॉइंट सिक्स टेन थाउजेंड इंटू पॉइंट सिक्स तेगरी ट्वेल्व थाउजेंड इंटू पॉइंट फोर ये सब कर दूँ ये सब को सम आयो टेन थाउजेंड एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन को लगी हो अब उसके दुई दुई थारी देखे दस हजार बाहर हजार हमें कहीं चाहिए हमें सब हर एक जो सेल्स निकाल सेवेन्टी नाइन को ये बेस्ड अन टेन थाउजेंड एट हंड्रेड निकालने ओके अब एक्सपेक्टेड सेल्स कुन को टू थाउजेंड एट्टी को हो अब एट्टी को हम ये गए निलम सर एट थाउजेंड इंटू पॉइंट थ्री प्लस सर टेन थाउजेंड इंटू पॉइंट सेवेन प्लस बाहर हजार इंटू पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टीन थाउजेंड इंटू पॉइंट फाइव मिल हो यहाँ हो समस्या इसी गए के भैस है अब हमें ठा सम प्रोबेबिलिटी सब वन होने पर्व सर यहाँ जीरो पॉइंट सिक्स रोइंट फोर सम प्रोबेबिलिटी वन थी सर यहाँ यह जम्मे चार वा आने सकता सम जोड़ दिने होते तो सर सम प्रोबेबिलिटी तो टू होना गए मतलब यह तो होना क्योंकि यह चार वा तो इसी जोड़ने मिलते हैं हो ते भर हे तो अब यहाँ के चीज को कंसेप्ट को काम लगता हमी प्रोबेबिलिटी में पढ़ने गथ एंड रर वाला कंसेप्ट हो एंड भल्टिप्लाई कर प्रोबेबिलिटी हो रर आ इवेंट अर अर्क इवेंट छोबिलिटी में एड कर हो एंड मतलब मल्टिप्लाई हो अर छ प्लस जो हमें पढ़ते अब यह एट थाउजेंड जो हो इसको आने प्रोबेबिलिटी क्या भादा खेल जीरो पॉइंट थ्री होना कि क्योंकि यह एट थाउजेंड आने को लगी के होने पर्व पैला तो टेन थाउजेंड आने पर्व टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन में एक्चुअली प्रोबेबिलिटी अफ अकरिंग टू थाउजेंड एट्टी में आठ हजार यूनिट्स को सेल्स टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन में पैला दस हजार यूनिट अकर एंड टू थाउजेंड एट्टी में बल्ल यो आठ हजार यूनिट अकर कर मतलब हेन तो इसको प्रोबेबिलिटी को जीरो पॉइंट थ्री मात्र होना पैला को जीरो पॉइंट सिक्स हो एंड मतलब मल्टिप्लाई हो अ जीरो पॉइंट थ्री हो ठीक है तेरह हो यहाँ एक्सपेक्टेड सेल्स निल्न को लगी चाहे तैयार हेन तो यह प्रोबेबिलिटी लगता खेल फर्स्ट को आठ हजार को आठ हजार इंटू इसको प्रोबेबिलिटी जो राख्ता खेल प्लस दस हजार इंटू इसको प्रोबेबिलिटी राख्ता खेल प्लस बाहर हजार इंटू इसको प्रोबेबिलिटी राख्ता खेल प्लस योग पंद्रह हजार 
into S co probability rakha da we cannot put you 0 0.3, 0 0.7, you are here. Kye karnu barsa? Join probability ni kalnu barsa. Moil tala calculation gara dekhai din chhu. Jo nagi mail bane and 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 wala. Oh, to doita milaya ra join probability rakhe ra karnu parne oncha. Thik cha? Okay. Let's see join probability kya oncha thesi be. 2080 ko har ek ko join probability kati ondo rahi chata. Erno ei? Kya ondo rahi chata? 2080 ko lagi join probability ni kalnu kothde cham. Oh, thesi be erno ta. यो सेल्स युनिट सेल्स युनिट 8000 हुन को लागि 10000 हुन को लागि 12000 हुन को लागि र 15000 हुन को लागि र प्रत्येक को लागि हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिटी जोइन्ट प्रोबेबिलिटी भन्छ यसलाई प्रोबेबिलिटीज हरुमा 8000 यो हुन को लागि 2080 को लागि पहिला त के हुनु पर्यो 79 मा 10000 हुनु पर्यो नि त हो किनभने यो भएन नि यसमा पुग्छ यो हुनु पर्यो एन्ड त्यसबे यसको 0.6 इन्टु अब यसको 0.3 किनभने यहाँ पहिला 0.6 एन्ड 0.3 गर्नु भने बल्ल यसको प्रोबेबिलिटी आउँछ 0.6 इन्टु 0.3 कति भयो नि त हो 0.18 दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी जोइन्ट प्रोबेबिलिटी अब सिमिलरली बाकी को पनि हामी गर्दिम 10000 को हेर्नु त पहिला के हुनु पर्यो 2.6 यो भन्दा पहिला 10000 हुनु पर्यो नि पहिला यो 10000 हुनु पर्यो 0.6 अनि बल्ल यो 0.7 यो 10000 हुनलाई 0.6 0.7 0.42 यसको लागि है त्यसैगरी बाकी 12000 को पनि त्यस्तै 12000 हुनलाई पहिला त यो 0.4 प्रोबेबिलिटी छ यसको फर्स्ट इयर मा 12000 को हुनको लागि यो भयो नि अनि एन्ड यो 12000 भन्छि इन्टु 0.5 त्यसैगरी अर्को फाइनली यो 0.4 इन्टु एन्ड गर्दा खेरि 0.5 यो पनि एउटै नै भयो दुईटा चाहिँ कति भयो नि त 0.4 यो 0.20 0.20 र अलवेज यसको सम 1 हुन पर्छ किनभने हामीले जानेको प्रोबेबिलिटीको सम 1 हुन पर्छ यो 1 हुनै पर्ने हुन्छ त्यही भएर यो जोइन्ट निकालेपछि 1 आउँछ किनभने पहिला सबै जोड्दै भन्दा 2 भइसक्या थियो नि हाम्रो प्लस 0.20 प्लस 0.20 ठीक छ ओके एक्ज्याक्टली 1 आइ पनि राछ परफेक्ट हाम्रो क्याल्कुलेसनहरु बिग्रेको छैन ठीक छ यसरी चाहिँ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी 1 आए हो अब यही त राखिदिनु पर्यो 8000 0.18 त्यसैगरी 10000 0.42 त्यसैगरी त्यसपछि यो 0.20 यसको र यसको चाहिँ फेरि पनि 0.20 ओके यो सबै गर्दिनु भयो भने अब हामी क्याल्कुलेट गर्दिन सक्छम कति आउँदो रहेछ यसको यो 11040 युनिट्स आउँछ दिस इज हाउ वी क्यान डू इट एक्सपेक्ट सेल्फ 2080 को हो सर अब 2081 को लागि अब 81 को लागि सजिलो छ किनभने एक्स्ट्रा उसले केही त्यस्तो गर्न पर्छ भनेको पनि छैन 81 को लागि इट इज इजियर किन भन्दाखेरि यो <coughs> 81 को लागि त जस्ट यो जे छ त्यसकै हो 50% सिधा यु क्यान टेक यसकै 50% भनि किनभने यो 80 को जे हुन्छ त्यसकै 50% भन्छ 80 को एक्सपेक्टेड भ्यालु जुन थियो त्यसको 50% अथवा एउटा एउटा जम्मै को गरेर प्रत्येकको प्रोबेबिलिटी फेरि छँदै छ यही हो किनभने यहाँको र यहाँको त प्रोबेबिलिटी सेम हो यहाँको त 1 नै हो यसपछि त मल्टिप्लाई गरे पनि एन्ड 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 गर्नुहुन्छ भने पनि यो हुन्छ भन्दा 100% नै यो हुन्छ यो भइसकेपछि यो हुन्छ भने 1 नै प्रोबेबिलिटी का साथ यो हुन्छ यो आइसकेपछि 1 नै प्रोबेबिलिटी का साथ यो हुन्छ त्यही भएर मल्टिप्लाई नै गर्ने हो नि 0.6 0.3 1 गरेर हो यो 0.6 0.7 1 गरेर हो प्रत्येक गरेर गर्न पनि पाइ तर आवश्यक है भएन जसै पनि यसको 50 भनेको छ त्यसो भए नि त एक्सपेक्टेड सेल्स कुनको अब 2081 को 3 वर्ष थियो हाम्रो अब सक्यो अन्तिम वर्ष हो यो यसको 50 परसेंटेज हो त्यो भनेको कति आयो त 11000 0.40 को 50 ओके okay. इसरी ठीक सा यो पॉइंट क्लियर सा था ही ना एक चटी कमेंट करनो था कि नॉन देरे प्रॉब्लम आऊं ने अथवा आऊं ना सकने स्टूडेंट्स अलाइ ओ यही पार्ट मात ही हो यार क्लियर सा था ही ना क्या था यो पॉइंट में
ओके क्लियर छ सर भन्नु भएको छ हो क्लियर छ भन्नु भएको छ कोही कोही मात्र इन्टरएक्टिभ भइरहनु भएको छ हो धेरै जना पार्टिसिपेट भइरहनु भएको छैन एक्टिभली सकेसम्म पार्टिसिपेट हुने कोसिस गर्नु कमेन्ट्सहरु गर्नु है ओके यो पोइन्ट क्लियर छ भने दिस वाज द मेजर पोइन्ट अगाडि बढौम अब त्यसपछि हामी कुन प्यारा सम्म यो डिस्कसन गर्दै थियौ हो यो सोलुसनहरु त हामी हेरौम ल तर लगभग जे जे आइराको छ त्यो सबैमा हामी क्लियर हुँदै यसले दिएको इन्फर्मेसन प्लस त्यसको पनि इफेक्ट हो अनि डेप्रिसिएसनको एउटा पोइन्ट थियो त्यसलाई पनि डिटेलमै हेरौम दिस इज फेरी यसको पोइन्ट थियो जुन चाहिँ अलिकति डिटेलमै हामीलाई हेर्न पर्ने थियो त्यो पनि हेरौम हो बाकी अब नेक्स्ट प्यारामा जाऊ अब अर्को प्यारामा उले भन्दैछ सेल्स अफ भेकल प्रोटेक्टर वुड बी एक्सपेक्टेड टु ह्याव एन एडभर्स इफेक्ट अन सेल अफ ओल्ड व्हीकल ट्रैकर हो अब यहाँ नि अर्को प्रब्लम छ नाम उस्तै उस्तै सुनिन्छ हो मतलब एउटा व्हीकल प्रोटेक्टर हो तपाईले चाहिँ नयाँ बनाएको डिभाइस र तपाईको ओल्ड डिभाइस छ जसको नाम चाहिँ व्हीकल ट्रैकर हो ठीक छ त्यसपछि पुरानो पनि डिभाइस चाहिँ रहिछ तपाईको कम्पनीको प्रोडक्ट र नयाँ प्रोडक्ट नयाँ डिभाइस लन्च भएछ हो यो पुरानो जुन छ डिभाइस यसको सेल चाहिँ घट्छ रे हो त्यो भएपछि त हामीलाई यो प्रोजेक्टलाई हेर्नु पर्यो किनभने यो त कन्ट्रिब्युसन लस जस्तै भयो नि त हो जस्तै कुनै रेन्ट सेन्ड हुन सक्छ जुन ठाउँमा तपाईँले प्रोजेक्ट चलायो त्यसमा चाहिँ अब रेन्टमा पहिला भाडा लागेको रेन्टको लसहरू हो जसरी कन्सिडर गरिन्थ्यो सेम चिज यो प्रोजेक्ट आइसकेपछि पुरानो कुनै प्रोजेक्ट छ त्यसको सेल्स घट्छ किनभने तपाईँको डिभाइस जुन छ अब नयाँ डिभाइस आएपछि मान्छेले यो डिभाइस किन्दैनन् हो अलिकति कम किन्लान हो त्यो भएर इफेक्ट गर्छ एडभर्स भनेको छ र कति एडभर्स इफेक्ट गर्छ हो त्यसबाट कति हामीलाई घाटा हुने हो त्यो त भनिदिनु पऱ्यो हामी त्यही अनुसार कन्सिडर गरौँ ल लस भनेर हो अथवा चाहिँ अपर्चुनिटी कस्ट जुन चाहिँ हाम्रो अन्त कुनै ठाउँमा जुन आउने गर्थ्यो अब आउँदैन नि त यो प्रोजेक्ट आइसकेपछि हो त्यो भएर त्यो पनि हामीले त कन्सिडर गर्नुपऱ्यो अ लेस सफिस्टिकेटेड डिभाइस प्रोड्युस बाई द कम्पनी टु द एक्सटेन्ट द्याट फर एभ्री टु व्हीकल प्रोटेक्टर सोल्ड हो दुईटा हामीले यो बेच्यौँ भने के हुने वाला छ वान लेस व्हीकल ट्र्याकर डिभाइस वुड बी सोल्ड त्यसो भए कति युनिट्स चाहिँ हामीले कम बेच्न सक्ने भयौँ त भन्दाखेरि अघिको डेटा अनुसार हो अघि पहिलो वर्ष हेर्नु त अघि पहिलो वर्ष यो यसको सेल्स यो हाम्रो व्हीकल प्रोटेक्टरको सेल्स दस हजार आठ सय भयो भने अब व्हीकल ट्र्याकरको सेल्स व्हीकल ट्र्याकर भन्ने जुन छ त्यसको चाहिँ लेस सेल्स ट्र्याकरको सेल्स लस्ट सेल्स लस्ट हो यो जस्ट मैले रफली अहिले राखिरहेको छु पछि त्यो सोल्युसनमा हामी हेरौँ ला भेकल ट्र्याकरको सेल्स चाहिँ कति लस हुन्छ त भन्दा यो दस हजार युनिट आठ सय युनिट बेच्यो भने हो प्रत्येक दुईटाको लागि हेर्नु त प्रत्येक दुईटा बेच्दाखेरि फर एभ्री टू भेकल प्रोटेक्टर सोल वान लेस भेकल ट्र्याकर भनेपछि आधा हो मतलब दुईटा बेच्दा एउटा भनेपछि यो दस हजार आठ सय बेच्दाखेरि पाँच हजार चार सयवटा चाहिँ हाम्रो यो भेकल ट्र्याकरको सेल्स लुज हुन्छ ठिक हो ओके सर त्यस्तै गरी यो एघार हजार चालिस यति युनिट चाहिँ बेच्यौँ भने कति लस हुन्छ सर दोस्रो वर्ष फेरि हो सर यो पहिलो वर्षमा त लस हुन्छ अथवा हरेक वर्ष लस हुन्छ हो हेर्नु त उसले के भनेको छ उसले त्यहाँ क्लियरली तपाईँलाई इन्फर्मेसन पनि दिएको छ यो लस पहिलो वर्ष मात्र होइन दिस वुड बी एक्सपेक्टेड टु कन्टिन्यू थ्रू आउट द थ्री इयर्स यो तिन वर्ष नै लस हुन्छ सर यो तिन वर्ष नै लस हुन्छ पहिलो वर्ष मात्र होइन त्यसो ओके पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्ष दोस्रो वर्ष हेर्नु एघार हजार चालिस हो एघार हजार चालिस जुन छ त्यसमा बेच्छौँ भने डिभाइड बाई टु एघार जिरो चालिस डिभाइड बाई टु यति बराबरको हामीलाई सेल्स लस्ट हुन्छ उताको हो किनभने यो सेल्सबाट त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन पनि त लुज होला नि किनभने कति रुपियाँमा बेचिन्छ हो हामीलाई केही कस्टहरू फेरि लाग्ला त्यो सबै लुज हुन्छ त्यो हामीले कन्सिडर गर्नुपऱ्यो त्यसपछि यहाँ फाइभ फाइभ टू जिरो फाइभ फाइभ टू जिरो अन्तिम वर्ष बेचिन्छ भने डिभाइड बाई टु गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ टू सेभेन सिक्स जिरो युनिट चाहिँ हाम्रो यो हरेक यसको आधा आधा बराबरको लुज हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ ठिक छ ओके हो यहाँसम्म थियो यो थियो नेक्स्ट पेजमा जाम अब के भन्दैछ मेटेरियल्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स वुड बी बट इन एट अ कस्ट अफ रुपिज सेभेन्टी पर व्हिकल प्रोटेक्टर यो कुन को हेर्नु त ट्र्याकरको हो कि प्रोटेक्टर अब यो चाहिँ ब्या विचार गर्नु है हामीले झुक्किनु भएन प्रोटेक्टरको भनेको छ भनेपछि ए नयाँ बनाउने वाला हो जहाँ जहाँ ट्र्याकरको आउँछ ए त्यो पुरानो वाला त्यो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन लस हुन्छ त्यो कन्सिडर गर्नु पऱ्यो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो हो जहाँ जहाँ प्रोटेक्टर भन्छ हामीले बुझ्नु पऱ्यो ए नयाँको हो नयाँ बनाउनु लाग्ने कस्ट नयाँसँग रिलेटेड कस्ट भनेर ओके नयाँ वाला मेटेरियल एन्ड कम्पोनेन्ट वुड बी बट इन एट अ कस्ट अफ सेभेन्टी पर व्हिकल प्रोटेक्टर नयाँ जुन व्हिकल प्रोटेक्टर छ त्यसको कति लाग्दो रहेछ सत्तरी रुपियाँ चाहिँ मेटेरियल कस्टहरू लाग्छ हो किनभने त्यो अघि त दस लाखमा इन्स्टल गरे
हमें यह इन्फर्मेशन भी देखे नो प्रब्लम ते पीछे अरुण के कति इन्फर्मेशन देख हेरमला एटा यो लगो रही है कस्ट यो मेटेरियल कस्ट वो अरुण लेबर कस्ट लगे चीज मेनुफैक्चर अफ इच वेहकल प्रोटेक्टर वुड रिक्वायर्ड थ्री आवर्स अफ लेबर ओके एटा सामान बनाने थ्री आवर्स अफ लेबर भाई बितिक हमें ठा कुछ वर्ष कैटा वेहकल प्रोटेक्टर बनाने हो यही अनुसार कैं आवर्स अफ लेबर होद पेलो वर्ष यो इंटू थ्री दोसों वर्ष यो इंटू थ्री रेसों वर्ष यो इंटू थ्री आवर्स अफ लेबर हमीर चाहिए भाई ठा भैल तेस में खास प्रब्लम भी छेन रिस लेबर वुड कम फ्रम स्टाफ रिलीज फ्रम लस्ट वेहकल ट्रैकर डिभाइस प्रोडक्शन र लेबर आवर्स तो तभी सर्टेन चाहिए जस्ट ये पैलो वर्ष ये दोसों वर्ष ये थी हो अब यह मध्य कैं तब कह यूज कर सकूँ भी क्योंकि तो वेहकल ट्रैकर को तो पुरानों वाला हो तो तेस को हम प्रोडक्शन बंद करने अथवा अलग कम करने क्योंकि आधा तो सेल्स घटने भे हो तो सेल्स घटने वाला हो ते भर यह प्रोडक्शन जो कम होना गई रहेस हमें कई सेविंग्स हो तेस हमें कई लेबर आवर्स सेव हो लेबर आवर्स यूज कर सब अब सब पुग्स पुग्देन तो हम चेक कर हो रू द एक्सटेन्ट दैट वुड प्रोवाइड इनसफिशियंट आवर यदि पुगेन के करने भादा खेल स्टाफ वुड वर्क ओवर टाइम ओवर टाइम ही भाई काम कर पेड एट अ प्रिमिम अफ फिफ्टी पर्सेंटेज ओवर बेसिक पे अफ रुपीज सिक्स एंड आवर रेसिक पे छ रुपये पर आवर थी तेस में साठी पर पचास पर्सेंट प्रिमिम भी थपे तो कुन रेट में लगे सिक्सटी इंटू वन पोइ फाइव पचास पर्सेंट प्रिमिम थपे रुपीज नाइन पर आवर से इन दिन पर्च कुन को ओवर टाइम को लगी सर बाकी को लगी सर बाकी तो जी चाहे पुरानो ट्रैकर हमें लेबर आवर्स एभालेबल हो कम होता खेल हो तैंबड़ यूज करने सर ओके यो देखा सर कति चाहे तैंट एभालेबल भो कति ओवर टाइम तीर्न पर्यट सर अब तेस को लगी तो पैसे हमें के चाहिए सर ट्रैकर जो थी पुरानो हो तेस को लगी कि कस्तों का स्ट्रक्चर छे चाहिए जो उस यहाँ देख हे रुपीज पर यूनिट बने देख स्ट्रक्चर सेलिंग प्राइस एटा एक्स वर्क्स जो हमें भन सबम तेई नई मतलब सौ रुपया बराबर को सेलिंग प्राइस तेगरी मेटेरियस को ट्वेंटी रुपीज फिस्ड लेबर जो ट्वेंटी फोर रुपीज र फिस्ड ओवर हेड्स क्या थर्टी थ्री रुपीज ठीक है यह चार वा थी अब यहाँ हेन भाई हमें लेबर कैं लगी रहे भाई यहाँ था एटा यूनिट बनाने को लगी लेबर कैं लगे रही है सर लेबर लगे रही है ट्वेंटी फोर रुपीज मतलब चार घंटा एवं यूनिट बना को लगी भन्न को मतलब ओके हम अब ये यूनिट तो कम बनने वाला सब यो यूनिट कम बनने वाला यो यूनिट कम बनने वाला यो यूनिट कम हो अब यो इंटू फोर यो इंटू फोर यो इंटू फोर को ये लेबर आवर्स तब को सेव हो तर अब इसलिए पुग्स तो भादा खेल खाई पुग्स कि पुग्देन क्योंकि हमें बनाने तो यो हो नया हो यो इंटू फिर एवटा लगे घंटा लगे इसको थ्री आवर्स लगे इंटू थ्री यो इंटू थ्री हो यो इंटू थ्री तेस में यह पार्ट निलम जिस हमी भोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हो रो पार्ट निलम जिस हमी भी भादा खेल लेबर आवर्स सेव्ड हो रहा बाकी डिफ्रेस एक्स्ट्रा हो हो तो सब ओवर टाइम हो रहा क्याकुलेसन यहीं तब को सोलूसन में मेड कराई दी क्योंकि अब यह क्याकुलेसन खास गाड़ो कम्प्लेक्सिटी के छाइन हो जस्ट यहीं सोलूसन में क्याकुलेसन भैक हो चुनाई कैनक यही जो सोलूसन में म जस्ट ये रिड कराई दी हे तो यहाँ उसके वर्किंग नोट थ्री भर जो कराई रखे हम लोग डिस्कसन होता हो चीज आई हाल यहाँ रिड गये इसी आई सेवेन नाइन एट्टी एट्टी वन यो तीनटा कति यूनिट चाहिए रिक्वायर हो इंटू थ्री का हिसाब से मैं भे हो यो तीनटा यस यही अनुसार चाहिए हो रहा किलिज भाई तो क्योंकि इसको हाफ ही जो सब को इसको आधा इसको आधा इसको आधा रेस में फोर पर यूनिट का हिसाब से अब लेस लेबर आवर्स हमें लगी रहे क्योंकि यह तो हम रिलीज होने से तो कति पुगे भादा खेल यो माइनस यो यो माइनस यो यो माइनस यो हर एक साल कति कति आवर्स पुगे हो रेस पीछे ये जी जी पुगे तेस को लगी हमें के दून पर्यो सिक्स का हिसाब से तब कर राख दून पर्ने हो सब इंटू सिक्स इंटू वन फिफ्टी पर्सेंट नाइन का हिसाब से हो यो इंटू नाइन हो यो इंटू नाइन कर रहा निकाल सब ये 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 अमाउंट आँच यह फिगर्स इन थाउजेंड में ठीक है ओके सर नो प्रब्लम यो लेबर कस्ट कसरी निले एक्स्ट्रा भाई हमें ठा भो ठीक है नया में फुल्ली एकदम नया लेबर लिया राख् पर्देन हो कति पुराने लेबर्स जो यूज होने वाला तो को यूज भैया ये आँच कई फरक पर्न एक्स्ट्रा पेमेंट के पड़े जस्ता को जस्ते ये लिया हाल बाकी जी पुगे तो बाहर बड़ा सायद मानी लिया पर्व तिना ओवर टाइम दिन पर्व तर धेरे लगता है रेट तो हिसाब से रेट भी सिक्स को सट्टा अब वन पोइ फाइव टाइम्स जो बनाए थे ओवर टाइम को नाइन का हिसाब से इसी आयो 
ओके सर यो पनी फाइन सर सर और गाड़ी ने बढ़ने जाम सर ओके अब यहाँ संग संग आमला यो पनी दियो है ना तो लगा तो ही व्हीकल ट्रैकर को कॉस्ट स्ट्रक्चर आमला दियो पुराना हो इस बार अब आमला था वो हमरो कती कंट्रीब्यूशन लूज उनसा बनने बंदा था वो नहीं हो कि ना बंदा खेर अब यो पुराना था आमी फुल्ली जाती पहला बनाई थी तो बंदा सर्टेन यूनिट्स कम बनाओ दे सम अगे आमले निकाली कौन सा पहले बरसा चौन ना से यूनिट कम दूसरे बरसा पच पन्ने से बीस यूनिट कम तीसरे बरसा सत्ताईस से साठ ही यूनिट कम हमरो सेल्स लूज होने वाला था हाई तो सुबह यानी तो अब पहले बरसा जब हमरो फिफ्टी फोर हंड्रेड यूनिट से पहले बरसा को 5400 यूनिट्स कती हम बेतना उन्हें शायरी पे में तरह फिर हम रो कॉस्ट में तो लाख थी सर कती लाख थी सर हम रो कॉस्ट में तो खेरी सर मैटेरियल कॉस्ट लाख थी वो 20 यू हम रो अब यू लागे ना बेचे बसी था तरह लेवर ओवर इट पे लाख थी तो दी जार फिक्स्ड कॉस्ट है ना अब तो बाकी जो ना हमने तो सॉर्टेन प्रोपोर्शन मात्र नौ बेस नहीं हो पूरे इन्हें बंदा करने वाली वही ना तो बस ये फिक्स कॉस्ट तो जस्ट आपसे से लागी आल सा तो इसमें यार ना तो हम रो कंट्रीब्यूशन लूज होनी बने खास अस्सी रुपए का हिसाब ले लूज होना सॉरी रुपए सेल्स गौरतलब हमले रब बीस रुपए जे Lost contribution, बने रहे हो। Fifth या third वाला note आप लोग सकते हो। Fifth जून से इसमें उसने निकाली रहा कौसा। Lost contribution from vehicle tracker device। कती सा? Sales, eighty। तो इस पे ची इसमें contribution का हिसाब ले eighty। वो यो hundred minus twenty। वो fixed cost इसे पे लागी आल सा। तो इसको मतलब buy ना। तो अरे बाकी variable cost है ना लाग नेम जून से एरर। तो फिर अस्सी रुपए lose boy। तो इस पे अरे यार figures in thousand में कती lose boy। Fifty four hundred into अस्सी फाइन सर, नो प्रॉब्लम, इसमें भी खास एक ही प्रॉब्लम चाहिए ना। ओके, अ गाड़ी बड़ोम, the management team currently employed by the company would be able to manage vehicle protector project, except that should the project go ahead, four managers who had accepted voluntary redundancy form from the company would be from the company would be asked to stay until the end of 2081. Oh, we have a little bit of a project management, how much is the management team, how much is the salary, how much is the benefit, how much is the benefit, how much is the benefit, how much is the benefit. And what is the benefit? In our company, recently, ये दी यो प्रोजेक्ट ना आको भाई वो यो नया जो नामी बंदे थे व्हीकल प्रोटेक्टर वो यो ना बनाऊं नहीं भागो भाई कि भाई इसी क्या रही सब बनी चार जाना मैनेजर हो रहे हो अब काम फालतू भाई रहा हमें इन्हें रिडंडेंट भाई इन्हें काम भाई ना बने ना लाय बॉलेंडरी लगती मरो रिटायर भैरा जो बने ना � 2081 समय बहुत सा तीन बरसा और बहुत सा अन्य देश में जाओ ला मन्ना बनने वाला समरे ठीक सब मैंशन मैंने नहीं की बंदी चाहिए ना दीज मैनेजर्स वेर ड्यू टू लीव द कंपनी ऑन द ईयर एंड ऑफ़ 2078 उल्लेख आज एक क्लियर कर रही हूँ जो 78 एंड में इन्होंने छोड़े तो जाने वाला थी ये रे है � Thirty thousand each मनीष एक जाना को तीस हजार बनने बिती के चार जाना क्या थी बता तीस हजार into चार वो तीस हजार into चार बनने बिती क्या थी बाय चार जाना को एक लाख बीस हजार ठीक सा ओके एक लाख बीस हजार पाये रो इन औरों इन्ना इन्ना लाइक आ थी बनने इनफॉरमेशन दियो वो पाउनी वाला थी एंड ऑफ सेवेंटी नाइन एट बने को बाकर लगभग टी जीरो में हम कहना वी आर एट एंड ऑफ अलमोस्ट अलमोस्ट एट एंड ऑफ सेवेंटी एट टी जीरो में एक बीस पाउनी वाला थी और जाने वाला थी दे वर आल्सो ड्यू टू रिसीव एन एन्युअल फी ऑफ रुपीस एट थाउजेंड ईच फॉर कंसल्टेंसी वर्क रिलेटिंग टू वेकल ट्रैकर डिवाइस यू ट्रैकर बने पुराने हुए व्हिच द कंपनी वुड रिक्वायर ऑफ देम फ्रॉम टाइम टू टाइम कि बारे से और कोई बड़ा सामान्य बनी बने दो मैनेजर सरो अब खासे काम सही ना बंदर उन्हें रिटायर वायर तो मैं रिडेंडेंट स्टाफ बने रहे उन्हें लाइफ फिट था पढ़ाई ये को थियो घर पढ़ाई दिन लाते मामले के बॉयस आदि ये रहा उन्हें लाइफ योजना बने थे तो मर को अब रेगुलर से काम सही ना तो कंसल्टेंसी फिर यो वेकल पुराने लाइफ बने � इसको लागी मैं बरसा बरी में 8000 रुपए अच्छे दिन चु बने रह बने को रही था वो तेरे सुबह ओके 8000 इस दिन ही बनने को रहा है रही था वो यो प्रोजेक्ट ना आए पनी वो तेरे पर यहाँ आए रहूँ तब दूसरा कुरा उसले दियो ये उड़ा प्रोजेक्ट ना को भाई क्यों उन्हीं होता बनने इनफॉरमेशन आमला दियो 
प्रोटेक्टर जो हम इन्वेस्ट नगर भे तेस में हम कहीं नगर के भाई कि अब इन एक लाख बीस हजार दिदो रहे टी जीरो में हो टी जीरो में यह पेमेंट कर टी वन टी टू हो अब अनवर्ड्स हो मतलब हर एक साल हाई तब कति तीर्द गाने हो आठ हजार से एकजना इंटू फिर भी कतजा थे चारजना बत्तीस हजार इसी तीरिंदो रही पर एनम कंसल्टेन्सी तर अब यो यह यदि यो नगर्ने हो बिफोर को सीचुएसन भाई अब विथ दिस प्रोजेक्ट मतलब आफ्टर के हो तो एक बीस तीरि हो पक्का तीरि क्योंकि इन वर्ष वर्ष भन्न पर्ला अभी कंसल्टेन्सी को आठ हजार के मंसन हो मंदेन अलग सैलरी नहीं फिर राख्पर्यो अलग पैसा नहीं हाई होने पर्ला हाई के भाषा उसे अब हेन के भे इफ दे वेर एग्री टू स्टे अन यदि उसे राख्ने हो रेस में उन्हीं एग्री भाई दे वुड रिशिव एन एनुअल सैलरी अफ बीस हजार इच इन्क्लूडिंग द कंसल्टिंग फी अब उन्हीं भैस तो कंसल्टिंग तैंसन कहीं पर्यटन सोन भैया हम कंपनी में तो सन् कंसल्टेन्सी छुट्टे दिन पर्देन तेम पर्यटन जे जे छीस हजार दिए उन्नी आठ हजार को सट्टा कति दिपो बीस हजार पर एनम बीस हजार पर एनम दिपो प्रत्येक इंटू फोर तो सदै ओके रे भूड अल्सो रिशिव लमसम अफ थर्टी फाइव थाउजेंड इच अन द इयर एंड अफ टू थाउजेंड एट्टी वन खास में यहाँ टू थाउजेंड सेवेन्टी एटक एंड में मतलब टी जीरोम एक बीस पाने वाला थे अब आफ्टर यो सीचुएसन जो है के पाँच इन अब तीन वर्ष त यो नया प्रोजेक्ट न सकूं जेलसम उ हमें रिटायर तो करतेन हो तीखे बल्ल रिटायर हो टी थ्री में सेवेन एट्टी वन को एंड में एट्टी वन को एंड में बल्ल इन रिटायरमेंट दी हम जी खेर चाहे इसको कति होद इन को भन्न तो इन हमें पेमेंट कति कर पर्ने हो एक लाख पैंतीस हजार सरी पैंतीस हजार इच पैंतीस हजार एकजा को इंटू फोर कर दूँ से हे अलग बड़ी तीन पे क्योंकि अब यह तीन चार वर्ष पीछे रिटायर होते हैं तो तीन वर्ष पीछे तो अलग तो तीस हजार को सट्टा इन को पेमेंट ज्यादा होद रहे एक लाख चालीस हजार ते भर हेन अब यह प्रोजेक्ट को इंपैक्ट के भाई भादा खेल एक बीस अलग को हम सेफ भाई हेन हो ये पच्चीस एक चालीस जो पच्चीस एक्स्ट्रा कस्ट इनकर भो हे एक्स्ट्रा कस्ट इनकर र यो बीच में जो अब एनुअल एक्स्ट्रा कस्ट कति आयो यो आठ हजार लगने वाला थी अब बीस हजार लाइन से बाहर हजार बाहर चौक अड़चालीस हजार हेन चार जान को अड़चालीस हजार से पर एनम चाहे एनुअल एक्स्ट्रा कस्ट एक्स्ट्रा कस्ट तो फिर लमसम बने को यो एक बीस आज सेव ते सट्टा तीन वर्ष पच्चीस एट लमसम कस्ट लग् एक चालीस तर सेविंग के हो यो मतलब एक्स्ट्रा कस्ट बने के हो अड़चालीस हजार से हर एक वर्ष लगने वाला है ठीक है यह चीज हमी तब इन्फर्मेसन यहाँ दिखे ठीक है ओके रहा इसको हम क्याकुलेसन तो वर्किंग नोट्स में नई हम लिंक कर सकता हेन तो कसरी उसके इन्फर्मेसन दिखे यू कैन जस्ट लिंक इट अथवा यहाँ हेन सीधा वर्किंग नोट सिक्स में सायद देखे वर्किंग नोट सिक्स हेरू फाइव ओके यहाँ हे तो रिडंडेन्सी संग रिलेटेड कस्ट सेवेन्टी एट में एक लाख बीस हजार ये तीनजना को दिस विल बी सेव्ड सेवेन्टी एट को हम सेंग्स भो एटी वन में मतलब टी थ्री में यह लग् फिर कति एक लाख चालीस हजार इनकर हो तो इन्फर्मेशन दिए रिडंडेन्सी रिलेटेड कस्ट को हमें था पाई हाल कहीं सेव हो कहींद अर्क के थो जो एक्स्ट्रा कस्ट जो सैलरी सैलरी ये मैन जो सैलरी को एक्स्ट्रा कस्ट हम वर्किंग नोट फोर में सायद हे तो वर्किंग नोट फोर में मैनेजमेंट को सैलरी को एक्स्ट्रा कस्ट उसके ई इस देख मैनेजमेंट सैलरी ई बाहर हजार एक्स्ट्रा चार को अड़चालीस ठीक है इसी हम आक ठीक है दिस पॉइंट इज अल्सो ओवर लगभग उसे यही नई भाई ओके अगड़ी बढ़ऊ अब अलमोस्ट अलमोस्ट एट द एंड हो एकदम लमो क्वेश्चन थी अब अंतिम अंतिम तीर अब उसके के भेज इट इज इनवी सेज दैट द मैनेजमेंट्स वुड बी एबल टू फिट फर एनी कंसल्टेन्सी रिक्वायरमेंट अराउंड देयर वर्क मैनेजिंग द वेहकल प्रोटेक्टर प्रोजेक्ट ये अगि नहीं बना थे इंक्लूडिंग कंसल्टेन्सी तैंबड़ हमें बुझी सकता थे कंसल्टेन्सी सहित के होने उसे अज क्लियरिफाई कर दिए है कंसल्टेन्सी कंसल्टेन्सी सब तेरह मिले कहीं एक्स्ट्रा कर पड़ेन दिस पेमेंट्स वुड अल बी बर्न बाय द कंपनी एंड वुड क्वालिफाई फर टैक्स रिलीफ जो अफकोर्स टैक्स सेविंग्स होने को मतलब 
हर एक एक्सपेन्स उसके नबनिया भाई हमी अफकोर्स एक्सपेन्स भर राखे तो वन माइनस टैक्स करे अथवा तेस में टैक्स बिफोर टैक्स राखे एक्सपेन्स को रूप में राखने वाला थी नर्मली अलग रिडंडेन्सी अथवा यह रिलेटेड कस्ट में अलग पाऊँ कि भाई होना सको क्यों तो एक लमसम पेमेंट हो तो भर तेस में आऊँदन कि भाई कसा डाउट होना सकते उसे है मजा टैक्स सेविंग पाँच हो तो भर प्रफिट बिफोर टैक्स निकाल एक्सपेन्स को रूप में राख तो अनुसार जी आँच तेस में टैक्स क्याकुलेट कर राख भर इन्फर्मेसन दिया व्हीकल प्रोटेक्टर प्रोडक्शन एंड सेल्स वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गिव राइज टू एनी एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट बियोन्ड दोज मेन्शन एब अब यह भाग बाहे अर कुछ तस्त कस्ट ओके वर्किंग कैपिटल टू सपोर्ट बोथ व्हीकल प्रोटेक्टर एंड व्हीकल ट्रैकर डिवाइस प्रोडक्शन एंड सेल्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू रन एट द रेट अफ यह दुईट लिखने व्हीकल ट्रैकर होंजेलसम मतलब तेस में लगी नहीं रखने थी प्रोटेक्टर में लगी नहीं रखने थी इनको आपको आपको सेल्स को पंद्रह पर्सेंट अफ एक्स वर्क सेल्स भैल्यू जो सेल्स को प्राइस जो है इसको पंद्रह पर्सेंट बराबर को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो ठीक है तो वर्किंग कैपिटल वुड नीड टू बी इन प्लेस बाय द बिगिनिंग अफ इच इयर कंसर्न र वर्किंग कैपिटल को केसेस में हर एक में प्राय यही नई एजमसन दिने गर्स नर्मली जो वर्ष के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए तो इसको स्टार्टिंग में तबसंग इन प्लेस हो अथवा पैलो वर्ष इयर वन चाहिए टी जीरो में वर्किंग कैपिटल को इन्वेस्टमेंट बनकर देखिए उसके यही कुछ यहाँ कर ठीक है देर बी नो टैक्स इफेक्ट्स फ्रम द लेवल अफ चेंज इन वर्किंग कैपिटलसंग ये चेंज भारत को टैक्स को कुछ भी आन सेल्स सुड बी एज्यूम टू अकर अन द लास्ट डे अफ रेलिवेन्ट इ और जो वर्ष थे तो अंतिम दिन में हम सेल्स राख बने नबनिया भी हमें टी वन में राख्व तो वर्ष भरी को सेल्स तैंत राख हो तो भर राखी भी राख्वा वाला थी कंपनीज कर्पोरेट टैक्स रेट थर्टी पर्सेंटेज रैक्स कैश लोज अकर्ड एट द एंड अफ द अकाउंटिंग पीरियड टू विच दे रिनेट बने टैक्स रिलेटेड जो अब्लिगेशन जो वर्ष को कई वर्ष को एंडम राख दि कति में वन इयर्स इन एयर इयर्स एक वर्ष पछाड़ी तस्त इन्फर्मेशन हो यू आर रिक्वाइड टू एसेस द प्रोजेक्ट अन द बेसिस अफ इट्स एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल रो प्रोजेक्ट को एसेसमेंट कर दिवे ओके अब बाकी रहिए लगभग क्वेश्चन सब पढ़ लगभग क्रुशियल पोइंटर सब डिस्कसन भई भी सको हम वर्किंग नोट्स में जे जे आगे थे तो चीज के पार्ट भो अब हे बाकी हम सर हेरम हो रस्ट अब सोलूसन में कसरी गा रही है भाई मात्र हेन बाकी रहो अरुण सब हमें लगभग ठा भई भी सकते हे तो ओके ओके हे तो इसमें मस्त सीधा आंसर्स को अब जस्ट वन बाई वन जो सोलूसन हमी सर हेर वर्किंग नोट्स के कस्त रहे अनुसार ही फर्स्ट वाला वर्किंग नोट हेन तो के करी उसके दिए पैलो वर्किंग नोट तेई हम एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिटस रिलेटेड थी हो यो जो हमें निली भी सकता छो उ टेन थाउजेंड एट हंड्रेड निले यहाँ हो तेज दोसों वर्ष को एगार हजार चार सौ निले हो रहा अकोर्डिंगली इसमें खास के प्रब्लम छे रड इयर को ये फाइव फाइव टू जीरो हमें अगर भी वर्कआउट कराया थे ओ तई चीज को यहाँ निले यो मेटेरियस एंड कंपोनेंट्स यो सेकेंड हो अब यह के हो तो भादा खेल अगि हमें कति कस्ट लग्स भाई सेवेन्टी पर यूनिट देखे थी तो जैसे वेहकल प्रोटेक्टर जो नया बना का लगी हमें मेटेरियल कति लगने इन्फर्मेशन देखे थी पचास सत्तरी लगे थे एटा को रही अनुसार से मेटेरियल कस्ट को उसके छुट्टे छुट्टे निले जो डाइरेक्टली मेन उसमें हाल देखे भाई भी होते छुट्टे वर्किंग नोट बनाक रहे ओके नो प्रब्लम तो बाकी इसको 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 हम लोग डिस्कसन भैया मैनेजमेंट सैलरी ये लेबर कस्ट ते पी लस्ट कंट्रिब्यूसन इसमें कहीं तस्त प्रब्लम छाइन ते पी हे तो अरुण कुछ ओके एट रिडंडेन्सी कस्ट रहा वर्किंग कैपिटल रिलेटेड हो वर्किंग कैपिटल से हमें कति चाहिए इन्फर्मेशन दिए थी हेन तो सेल्स हम जस्त पुरानो यू न्यू यूनिट्स ओल्ड यूनिट्स हे तो अब हर एक को तब कि भैर इसमें सेल्स भन्न तब को जी चाहिए टू थाउज सेवेन्टी नाइन टू थाउज एटी र एटी वन यह जम्मे को तब को सेल्स यूनिट्स जो देख रेस में टू हंड्रेड का हिसाब से रुरानो को हंड्रेड को हिसाब से मतलब जी चाहे तब को ये हो सिलिंग प्राइस पर यूनिट हे तो यो टू हंड्रेड बने कुन को सेलिंग प्राइस हो ये हम नया हम नया कौन थी प्रोटेक्टर को हो यो हंड्रेड बने कुन को ट्रैकर को सेल्स निकाले उसके के को निले सेल्स प्रोटेक्टर को यो ट्रैकर को मतलब एक्स्ट्रा सेल्स में उस वर्किंग कैपिटल में कति एक्स्ट्रा चाहिए तो हो क्यों ये तो सेल्स थपि तर ये तो सेल्स हट्स पर हो ये थपे में पंद्रह पर्सेंट वर्किंग कैपिटल थप्न पर्यटन हो ये हटे में पंद्रह पर्सेंट वर्किंग कैपिटल रिलीज भो मतलब चाहिए न तो हिसाब से यह डिफ्रेन्सिंग पार्ट निले उ सेल्स को ओके इसको पंद्रह पर्सेंट बराबर को वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेर उसे हर एक को स्टार्टिंग में बनाए थे यहाँ को वर्किंग कैपिटल यहाँ चाहिए यहाँ को वर्किंग कैपिटल यहाँ चाहिए यहाँ को वर्किंग कैपिटल यहाँ चाहिए हाई ओके 
ते भएर यति यति बराबर गर्न क्याम्पल चाहियो यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट के त भन्दाखेरि अब यो 2078 जुन चाहिँ टी 0 हो त्यसमा 243 को इन्भेस्टमेन्ट 79 मा यो 5.4 किन एक्स्ट्रा गदि त किन यदि त हामीले इन्भेस्ट गरिसकेम 243 र त्यस फेरि यहाँ जुन छ लास्टमा त अब वर्किंग क्यापिटल चाहिएन अन्तिममा किन प्रोजेक्टले सक्यो यो सबै 124.2 यो जम्मै रिलीज भयो ठीक छ त्यो भएर वर्किंग क्यापिटल सँग रिलेटेड जुन अमाउन्ट्सहरु यसरी आएको पनि छ ओके यो पनि केही प्रब्लम छैन हो र यहाँ डेप्रिसिएसन हामीले अघि जुन क्याल्कुलेट गरेका थियौ हो त्यसको उले ट्याक्स सेभिंग्स निकालेको छ र डेप्रिसिएसनको ट्रिटमेन्ट तपाईहरुले थाहा छँदै छ दुईटा मध्ये एउटा गर्न सकिन्छ कि त पहिला माइनस गर्ने ट्याक्स ट्याक्स लिसके र पछि फेरि लास्ट को मा प्लस गर्ने हो और तो पहिला माइनस पछि प्लस गर राख्नु परेन सिधा ट्याक्स सेभिङ को पार्ट कै लागि त त्यो गर्या हो ट्याक्स सेभिङ को पार्ट मात्र निकाल्ने एड गर्दिने हो उले त्यही गर्या छ ट्याक्स सेभिङ को पार्ट डेप्रिसिएसन को फिगर्स हरु त्यही हामीले जुन अघि निकाले थियौ हो त्यही अनुसार को फिगर्स छ 2078 को यो भयो 79 को यो छ हो त्यसैगरी 80 को हो यो बाकी 881 यो पहिलो वर्ष यो चार वडा जुन T0 T1 T2 T4 हो यो चार वडा डेप्रिसिएसन भयो र हरेकको 30 30% को उले प्लस माइनस गरेन ट्याक्स सेभिंग्स भनेर लि दियो ठीक छ ओके नो प्रब्लम र अरु खास त्यस्तो के छैन पेमेन्ट 1 मिलियन एट द यो अकाउन्टिङ पीरियड र ट्याक्स डेप्सन अकर सेट एउटा मेन नोट यो थियो जुन चाहिँ अलिकति थोरै युनिक हो त्यही भएर उसले त्यहाँ स्टार लगाइ लगाइ T0 मै हामीले राख्दै छम है भन्ने पनि इन्फर्मेसन दियो र यो सङ्क कस्ट जुन हामीले भनेथ्यौ 5 लाख 1 लाख जुन छ यसको सङ्क कस्ट हो भन्ने पनि इन्फर्मेसन दियो ठीक छ ओके अब यो सबै वर्किङ नोट बनिसकेछ चाहिँ एउटा फाइनल जस्ट प्लस माइनस को एक्सरसाइज रह्यो जुन चाहिँ हेर्नु त यहाँ सोलुसनको रूपमा उसले राखेको यसमा आउनु अब जस्ट फाइनली हाम्रो बाकी रहेको कुन कुन पार्ट भयो यो ठीक छ अब यो प्रोजेक्ट एप्राइजल अथवा एनपीपी को क्याल्कुलेसन हो अब 78 79 यो T0 T1 T2 T3 सेल्स रेभेन्यू हो 200 को हिसाबले हाम्रो युनिट्स दिदै थियो त्यसमा अप्लाई गरियो अनि वर्किंग नोट 1 मा निकाले जस्तै मटेरियल्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स हेर्नु त यो ठ्याक्कै जुन हाम्रो 70 का हिसाबले जति जति लाग्दै थियो अनि वर्किंग नोट 2 मा निकाले पनि थियो लेबर कस्ट एक्स्ट्रा के कस्तो लाग्यो त एक्स्ट्रा लेबर कस्ट हामीलाई के कस्तो लाग्यो भन्ने इन्फर्मेसन जुन चाहिँ वर्किंग नोट 3 मा अनि हामीले निकाले थियौ हो यो सबै चीजहरु यसमा आएको छ दिस इज म्यानेजमेन्ट स्यालरी एक्स्ट्रा कति लाग्यो त्यो इन्फर्मेसन यहाँ छ कन्ट्रिब्युसन लस्ट यो सबै र रिडन्डेन्सी कस्ट भनेर उसले दिएको जुन छ 120 यानी र सेभ्ड हो यो प्लस मा आइरहेछ यहाँ सेभिङ हो र यहाँ चाहिँ 140 यो चाहिँ फेरि पेमेन्ट हो ठीक छ यो सबैमा ट्याक्स को इफेक्ट लिनु पर्छ भने थियो त्यो उले यहाँ बिफोर ट्याक्स निकाल्यो त्यसपछि यसमा ट्याक्स को रेटहरु लगायो हो अब यहाँ डेप्रिसिएसन भने छुट्टै प्लस माइनस गरेको छैन उले सिधा यहाँ ट्याक्स सेभिङ्स अनि डेप्रिसिएसन राख्यो हो ओके त्यस बाहेक अब यो प्रोडक्शन कस्ट भनेको सुरुमा T0 को इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 10 मिलियन जुन यहाँ फिगर्स इन 1000 मा छ हो यो 10 मिलियन हो ठीक छ त्यसपछि अरु वर्किंग क्यापिटल को अघिको चेन्जेस हरु छदै छ त्यसपछि ट्याक्स सेभिङ्स भयो अनि क्याश फ्लो उले निकालेर 8% त्यहाँ डिस्काउन्ट रेट दिएथ्यो त्यसर एनपीबी निकालेर यो प्रोजेक्ट चाहिँ ठीक छ ओके पोजिटिभ एनपीबी भन्ने खालको प्रोजेक्ट थियो ठीक छ यो क्वेशन क्लियर छ कस्तो थियो क्वेशन गाह्रो छ सजिलो हो क्वेशन कस्तो थियो भन्नु होला कमेन्ट गर्नु चाहिँ ठीकै लाग्यो सर भन्नु भएको छ हो र अब स्पेशली यो सब एग्जाम प्रेसरमा त्यो सबै म ह्यान्डल गर्न फेरि ए भेरी टाइम कन्ज्युमिङ किनभने यही क्वेशन आरामले गर्नु जति पनि समय लगाएर गर्नु भने अब गर्न पनि सकिन्थ्यो होला तर अलिकति अब एग्जामको प्रेसरमा त्यो भएर यस्तो क्वेशनहरु नि अब जब एग्जाममा त्यस्तोमा आइहाल्यो अथवा चाहिँ अलिकति लामो खालको त्यो छ भने हामी अलिकति स्मार्ट रिएक्ट 
गर्ने चाहिँ जान्नु पर्छ मतलब त्यो 20 मार्क्सको क्वेशन जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ओके कुन कुन पार्ट सम्म अथवा कहाँ चाहिँ हामीले कन्फ्युजन छैन अथवा कहाँ चाहिँ एजम्पसनहरु राखेर हो लगभग किनभने स्टेप मार्किङ हुन्छ रिगोरसली स्टेप मार्किङहरु हुन्छ त्यसमा 20 अथवा 0 नै आउँछ भन्ने पनि छैन नि त त्यो हिसाबले यत्रो धेरै वर्किङ नोट्सको पार्टहरु थियो हो त्यो पार्टबाट पनि यस अलिकति स्मार्टली छ भने चाहिँ लगभग अब क्वेशन पढ्नै टाइम लाग्छ त्यसमा त वी हैव नथिङ किनभने त्यत्रो लामो क्वेशन दिएको छ हो त्यो भएर अरु पार्टबाट टाइम सेभ गर्ने हो त्यसको लागि त किनभने क्वेशनमा क्यापिटल बजेटिङ यो लामो क्वेशन मात्र छैन नि त अरु क्वेशनहरु पनि छन् जुन सानो सानो छ अथवा छोटै सकिन्छ छिटो छिटो सकिन्छ हो त्यस्तो क्वेशनहरुबाट टाइम सेभ गर्ने हो यसलाई अलिकति डाइभर्ट गर्ने हो र मेनली त्यो वर्किङ नोट्सहरु यो सबै चीजहरु जुन सानो सानो पार्टहरु जुन छ बनाउँदै गयम भने कम्प्लिटली मिलेन अब त कुनै एउटा पोइन्ट तपाईको स्लिप भयो भने पनि त यु विल गुड गेट भेरी गुड मार्क्स हो लगभग त्यो सब मा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ अहिले बुझियो सर एक्जाममा गाह्रोै थियो भन्नु भएको छ ओके अच्छा अब अगाडि बढौ नेक्स्ट क्वेशन मा ठीक छ अब यो चाहिँ अलिकति लामो पनि क्वेशन थियो हो अब अरु क्वेशनहरुमा जाऊ विचार अलिकति वाइट शॉर्टर अथवा सजिलो खालको क्वेशनहरु पनि छ अब नेक्स्ट हामी जाऊ क्वेशन नम्बर 2 मा देसु बे ओके मेरो पेपर रिटर्न ऑन इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न ऑन इक्विटी हो एभरेज कलेक्सन पिरियड हो र अनि यसकै केही थोरै केही कमेन्ट अब यसमा के कस्तो रहेछ भनेर भन्दिने हो र फेरि क्याल्कुलेट चाहिँ गर्नुपर्ने फर बोथ इयर्स हो हो क्याल्कुलेट फर इयर 2077 र 2078 हो र यति छ अब यहाँ नि र नर्मली अब रेशियोको यी सबै फर्मुलाहरु पनि खासै त्यस्तो गाह्रो छैन जस्तो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो यसमा खासै त्यस्तो धेरै डिस्कसन आवश्यक छ हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाइ क्लोजिंग स्टक हो अब यस यसमा चाहिँ क्लोजिंग स्टक किन हो सर एभरेज स्टक हुनुपर्ने छ त्यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग त सर दुईटै छ भन्ने एउटा डाउट हुन सक्छ तर अब यस्तै क्वेशनहरु हामीले पटक पटक जुन गर्दा खेर्ने पनि तपाईहरुको डिस्कसनको दौरानमा कम्युनिकेट भएकै चीज हुन्छ कि ओके दुईटा त छ तर अब दुवै वर्षको डेटा निकाल भने जस्तो त ठीक छ यो 78 को लागि त ओपनिंग र क्लोजिंग दुईटै छ 77 को लागि छ त क्लोजिंग छ ओपनिंग खै 77 को लागि छैन हो त्यो निमितिक इनकन्सिस्टेन्सी हुन्छ हेर्नु हो एउटामा तपाई एभरेजमा लिदिने एउटामा क्लोजिंग लिने त्यो त गर्न पाइएन नि त त्यही भएर क्लोजिंग मै लिन पर्छ हो त्यही भएर सायद यहाँ सजेस्टेड मा पनि तपाईलाई क्लियरली यो कम्युनिकेट पनि गरेछ इट इज नट सजेस्टेड टु युज एभरेज कन्सेप्ट यहाँ एभरेज चाहिँ युज गर्नलाई स्टुडेन्टलाई एडवाइस गरिदैन सजेस्ट गरिदैन किन भन्दाखेरि एज द कम्पेरिजन विल बी इनकन्सिस्टेन्ट कम्पेरिजन चाहिँ बर्बाद हुन सक्छ भनेर चाहिँ उसले मेन्सन गरेर पनि दिएको छ ठीक छ त्यसमा ठीक छ सर क्लोजिंग राख्ने सबमा हो त्यसमा अब इन्भेन्टरी मा त के छ र सर इन्भेन्टरीको भ्यालु यही छ ये हो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो निकाल्नु पर्यो भने सर इन्भेन्टरीको भ्यालु हो हामी सँग यहाँ इन्फर्मेसन मा फिक्स्ड एसेट्स क्याश एन्ड बैंक डेटर स्टक इ यहाँ छ इन्भेन्टरी हेर्नु र डिवाइड बाइ कॉस्ट अफ गुड्स सोल कॉस्ट अफ गुड्स सोल इ यहाँ दिएको छ कॉस्ट अफ गुड्स सोल अपन इन्भेन्टरी त्यो यो बाइ यो गर्दिनु यो बाइ यो गर्दिनु यो त इजिली हाम्रो यो डिवाइड बाइ यो यो डिवाइड बाइ हो यति यति टाइम्स हो नथिंग स्पेशल यसमा अकॉर्डिंगली फाइनान्शियल लिभरेज यसको फर्मुला हामीलाई फाइनान्शियल लिभरेज भन्ने बित्तिकै जुन डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज हो त्यो के हुन्थ्यो हामीलाई थाहा छ नि फाइनान्शियल लिभरेज भने केले गर्दा खेरि आउँछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट प्रेफरेन्स डिविडेन्ड यस्तोले इन्ट्रेस्टले आउँछ भन्छ यो इन्ट्रेस्ट भन्दा माथिको र तलको आइटमको रेशियो त हो नि हो इन्ट्रेस्टले आउँछ भन्छ इन्ट्रेस्ट भन्दा माथिको ईबीआईटी तलको आइटम पीबीटी यसको रेशियो 170 बाइ 57 हो यो भने के थियो 586 बाइ यो 481 586 बाइ 481 170 बाइ 57 
accordingly. Return on investment, कती तो पैको investment बाया छा, अथवा return on capital employed, योड़े चीज हो, तो पैको capital invest बाया छा, र EBIT कती आगो छा, इसको, यो equity को, र तेस्पेशी average collection period, very simple, इसरी चे, तो पैले गरना सकनों छा, र brief comment, मतलब यह सब दुई बर सको छा, मतलब increase बायो, की इसमें डेफिनेटली तो भाई को मैप टाइम्स हैं कि सेव नहीं खाल को क्वेश्चन थियो दस मैक्स को ठीक है और बीस मैक्स को तो लाख में मेहनत थियो इसमें क्या बनी मेहनत सही ना ओके तीसरे करी और को क्वेश्चन सर टू को बी सेकंड पार्ट ठीक है फाइव मैक्स को क्वेश्चन अब इसमें क्या रहेगा चुटी एरिया लम साउंड नहीं छाई ना बंदे उन्होंने चाह भाई वाले ओके बी क्वेश्चन इसमें क्या रही है एक चुटियारम सागर माथा लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीस 45 लाख 45 लाख को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंस ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ओके एंड हैज इंप्लाइड डेट व्हिच गिव्स टोटल इंटरेस्ट ऑफ 9 लाख रो डेट पनी चाहो and cost of debt as 15 percentage and 8 percentage respectively. So, usko cost of equity, cost of debt, ta pahala dekho sa. No, K, E, K, D, fine. Form as new proposal before it, which requires funds of rupees 60 lakh, 60 lakh se ushta paisa chahi ni, yoda naya proposal aai ko sa. Abhi 60 lakh kama rao ni, kye karni? And is expecting to bring an additional profit of 16 lakh 50 hazar. र यो नया फंड आई से बेची तो मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट आऊँ सारे सौ लाख पचास हजार और इलेक्ट्रो प्रॉफिट कौन थी सर पैंतालीस लाख वो ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो इन्होंने यो नया फंड कहाँ बड़ा आऊँ सब बन्नी वाली कुरे कर ऐसे ना जहाँ बड़ा आए बनी सौ लाख पचास हजार थपिंस बने कुछ मतलब ते इंटरेस्ट इंटरेस्ट ताऊ दी कुरा भाई नंत जहाँ बड़ा आए बनी सौ लाख पचास थपिंस बन्नी सी तो जो डेट बड़ा आए बनी इक्विटी बड़ा आए बनी सौ लाख पचास थपिंस मतलब शुड बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने ऐड हो ईबीआईटी प्लस उन्नत टू फाइनेंस द प्रपोजल the firm is expecting to issue an additional debt at 8 percentage 8 percentage को से debt से के गरनू पर नहीं होंचा issue गरनू पर नहीं होंचा रे यो आठे में थी हो पहला बनी and will not be issuing any new equity share in the market will equity से use गरना चाहन न उले के गरचा सब पाई लो ने बाड़ा लेओना चाहन चू रे okay assume no tax साइन tax को culture सल्चर साइन क्यों नहीं tax रट साइन you are required to calculate weighted average cost of capital WACC of Sagarmatha Limited. वो यो कंपनी को WACC निकाल दियो। ये वाला before new proposal, जो नया proposal में जानू बंदा गाड़ी और को after the new proposal, ये proposal आई सके पची। वो अब सर proposal जानू बंदा गाड़ी WACC निकालना था हमला ये नो कि सर weight change है ये वाला, दुई टाइप को debt रह equity हो, तो इसपे से cost change है। वो अन्य वेट इनटू कॉस्ट करें बंदर डबल एसी से आई था लेकिन ये करने सारा वो कॉस्ट देखा इसे फेरी है ना कि मेहनत तो सही ना कॉस्ट का तीन लायो आठ परसेंट इस देखो सा डेट को इक्विटी को कॉस्ट का तीन पंद्रह परसेंट देखो से बिफोर रही लायो फर्स्ट वाला कार्य में दिया ये ना अब वेट इक्विटी को थी, डेट को थी, भन्ने को लागी, हमने पहले डेट को वैल्यू को थी सा, इक्विटी को टोटल वैल्यू को थी सा, कई हिंट्स तो होला नहीं, हाँ, सर होला, जस्ट ये नुबो बने, डेट को 9 लाख बराबर से ब्याज दी रे को सा बने ऐसा, वो इसको कॉस्ट को थी पॉसिबल डेट में 8 परसेंट टैक्स तो सही ना तो इसमें तो आठ परसेंट जोन ब्याज दिए ने नौ लाख सा बने डेट को वैल्यू का तीरेश तो वैल्यू ऑफ डेट बने को ओके नौ लाख से इंटरेस्ट है वो जोन का दी आठ परसेंट है जो पंजी हंड्रेड परसेंट फिगर की होता हो डेट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ डेट तो इसी का इक्विटी को भी वैल्यू निकालें मतलब ऑन इस पे जाएं मी बनना सकते हम कि ओके वेट ऑफ डेट रेक्विटी है तीरेश Okay, sir, no problem. Next, 
सर भैल्यू अफ इक्विटी भी चाहिए अभी तेज वेट तेज को आधार में ल टोटल लेती है ये पर्सेंटेज हमी राखम ला सर भैल्यू अफ इक्विटी निल्ला के इन्फर्मेसन भादा उसके अब हमी भू अफ इक्विटी निल्ला जो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर थेरी जो सब चैप्टर में पढ़ने गर्थ भू अफ इक्विटी निल्ला के करने सर नेट इनकम बाई के गये भैल्यू अफ इक्विटी आँच सर सर के देख सर दे कस्ट अफ इक्विटी पंद्रह पर्सेंट सर नेट इनकम को सर नेट इनकम फर इक्विटी सेयर होल्डर यू निस्क सर कसरी सर ईवीआईटी देखे हो एक्जिस्टिंग में तो कति ईवीआईटी पैंतालीस लाख दिए सर इसमें इक्विटी को लाइक क्या आनकम भाई एट ब्याज कटाई दिवस ब्याज भी देखे सर नौ लाख हो पी पैंतालीस लाख में यह नौ लाख ब्याज कटाई दिन थर्टी सिक्स लाख ये तो इक्विटी लो क्यों तो टैक्स छाइन अरुण के छाइन हो दिस इज व्हाट नेट इनकम फर इक्विटी सर ओके सर ते इक्विटी को वाल्यू कति होद तो यह निस्क्यो नहीं थर्टी सिक्स लैक डिवाइड बाई पोइंट वन फाइव कति भाई सर सर दुई करोड़ चालीस लाख तेज वेट आयो सर वेट आयो सर क्योंकि अमाउंट अभी वेट राख भाई हो मैं नए अमाउंट राखे इसको आधार में वेट निल ला अब वेट तो आईहाल क्योंकि इसको अमाउंट ये दुईटा को सम हो यो एक करोड़ बाहर पंद्रह यो ते प्लस ये दुई करोड़ चालीस हो यहाँ इक्विटी को दुई करोड़ चालीस लाख अमाउंट इसको कति एक करोड़ बाहर लाख पचास हजार सर ओके सर ये अमाउंट आयो इसको आधार में यो डिवाइड बाई योग वेट आँच सर वेट इन टू कस्ट वेट इन टू कस्ट सर ये डाइरेक्ट सोलूसन में हेमं सर खास आवश्यक भैन लगभग था भैया सर ये कसरी निस्किद रहे भाई हेर हम लगभग सोलूसन में कसरी देख यही चीज हु ओके ये दुई करोड़ चालीस लाख इक्विटी निलो उसे डेट यहाँ राख्य टोटल इसी वेटर यही ये सम जो वन ये दुईटा को वन होने गरी उसके मिला राख्य कस्ट दुईटे देख ट्वेल्व पोइंट सेवेन सेवेन डन फर्स्ट पार्ट को तो यही थी खास सर सेकेंड भी सर आफ्टर न्यू प्रपोजल नया प्रपोजल आयो के सर ते पच्चीस निल अरे अब यहाँ अब नया प्रपोजल आई सके हो अब तब तो जो डब्लू एसिसी नि भनफर्मेसन देखे नया प्रपोजल आईसी चेंज के हो ईबीआईटी जो हो यो पैंतालीस लाख में कति थप अरे हो यो ईबीआईटी थप कति सोह लाख पचास हजार ने थपिश सर ते पैंतालीस लाख प्लस सोह लाख पचास हजार हो पैंतालीस लाख प्लस सोह लाख पचास हजार करें ईबीआईटी हम एकसठी लाख पचास हजार होने वाला है ईबीआईटी तर अर्क सर इंट्रेस्ट भी चेंज हो सर नौ लाख जो थोड़े अब तो बढ़ नहीं तो क्योंकि तो सब एक्स्ट्रा साठी लाख लियाने थे क्या लोन कति आठ पर्सेंट भाई तो साठी लाख को आठ पर्सेंट तो तीर्न पे इंटू आठ पर्सेंटेज भाई चार लाख अस्सी हजार तो थपिं प्लस नौ लाख में भन्न को मतलब ये तेरह लाख अस्सी हजार नहीं होद रही हेन हेन हाई ओके ये इन्फर्मेसन हमें देख अब हमी एक्चुअली यहाँ दुईटा अप्सन छब यह खास ये सैकेंड पार्ट अफ सोलूसन करना को लगी दुईटा डिफ्रेंट एजम्सन मन सकने सीचुएसन मतलब यो व्हेन वी आर फाइंडिंग दिस अब अमाउंट जो अब को नया सीचुएसन में एवं अप्सन बने को अब डेट को अमाउंट तो ठीक है एक करोड़ बाहर लाख जो अब नया में पार्ट बी कर पार्ट बी जब इसी पार्ट बी कर एक करोड़ पंद्रह लाख डेट में इसमें थपि कति साठी लाख को तो कुछ डाउट ही सर अभी डेट को वाल्यू एक करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार हो इसमें कुछ डाउट ही क्योंकि साठी लाख को डेट थपिं अब हो यो इक्विटी को वाल्यू के होने त हो इक्विटी को वाल्यू में देर कैन बी सम एजम्सन एटा सर पुरानो इक्विटी जो दुई करोड़ चालीस लाख थो इसमें कहीं चेंज नहीं हम इक्विटी को वाल्यू जस्ता को राखे करने हो दिस कैन बी वन एजम्सन जहाँ से वाल्यू अफ इक्विटी चाहे दुई करोड़ चालीस थी क्योंकि कुछ भी मुवमेंट आगे तो जस्ता को राखे कर सकने हो अर्क है सर इक्विटी को वाल्यू चेंज भापनी होगा मार्केट में म इक्विटी को वाल्यू चाहे डिफर हो कस्ट अफ इक्विटी चाहे बरू म सेम राख् हो अब ठैक्क के हो सेम राख्ने बिती अर्क चेंज होने पर्व क्योंकि हेरू तो हम ईबीआईटी माइनस इंट्रेस्ट कर जो आने फिगर हो तो चेंज भाषा नेट इनकम हो फर इक्विटी क्यों एकसठी लाख पचास हजार माइनस तेरह लाख अस्सी हजार करूँ यो सत्तालीस लाख सत्तरी हजार आक नेट इनकम तर तो नेट इनकम हेज चेंज हो तो होने बितिक कि वाल्यू अफ इक्विटी चाहे सेम राख्ने हो यो कस्ट अफ इक्विटी चाहे चेंज हो हेन पंद्रह बार तब चेंज कर पर्यो हो अर्क दोसों एजम्सन कर सकने वाक तैं मो टोटल अमाउंट अफ इक्विटी जो ये म सेम राख् यह चेंज कर पाइयो अर्क है मैं पंद्रह चाहे पंद्रह राख् पंद्रह राख्य सत्तालीस साठी राख्स तीन ये थर्टी सिक्स लाख को सट्टा तो वैसे वाल्यू अफ इक्विटी मई करोड़ चालीस लाख बार चेंज कर अर्क भैल्यू राख् हो तेरह यू हेव टू अप्सन हेर उसके कुछ अप्सन अथवा दुईटे तैं रिफर कर सोल्यूसन के हमी चेक करूँ 
रायद उसके ओके इक्विटी को भैल्यू सेम राखे हो तेज उसको यो के एजमसन अब एजमसन यहाँ लेखे दुख कुरा लेख दि पर्ने थी एजमसन हो एटा चाहिए क्या दुईटा संभावना थी हो स्टूडेंट्स कैन डू इन बोथ वे हो दुईट हिसाब से नहीं सकता बोथ आर करेक्ट एट एजमसन के करना सकूँ भाई तब भादा खेल कस्ट अफ इक्विटी ऊपर चेंज कर हेन पंद्रह राखे न कस्ट अफ इक्विटी हो अगे हमें भाई जैसे सायद हमें क्याकुलेट कर हेरम ला यहाँ हो एजमसन के गए उसे वाल्यू अफ इक्विटी वाल्यू अफ इक्विटी विल रिमेन अनचेंज भू ठीक है ओके सर यो योग एजमसन कर इक्विटी को वाल्यू अनचेंज मन को मतलब हेन तो वाल्यू अफ इक्विटी सेम दुई करोड़ चालीस लाख राख को लगी तो वाल्यू अफ इक्विटी इक्वल्स टू दुई करोड़ चालीस लाख होना को लगी के होता सर यह नेट इनकम बाई के इक्वल्स टू दुई करोड़ चालीस लाख सर सर नेट इनकम तो चेंज भैस ये सत्तालीस लाख सत्तरी हजार हो तेज अब कई चाहे चेंज कर पर्ने हो जब तू एजमसन राख्ह के चेंज नगरी सुख छाइन इनकसिस्टेंट हो क्यों सत्तालीस सत्तरी तो भैस सत्तालीस लाख सत्तरी हजार डिवाइडेड बाई चौबीस दुई करोड़ चालीस लाख नाइन्टीन पॉइंट एट सेवेन फाइव पर्सेंटेज कस्ट अफ इक्विटी आयो हो उसके सायद तेई भू तैं रखे ओके नाइन्टीन पॉइंट एट एट उसे राउंड अफ कर रखे ओके ठीक है ये हो रो एजमसन में गयो तो हिसाब से इसी तब को आगे अर बाकी तो सेम भाई हेन डेट को अमाउंट उसके बढ़ाए तेई साठी लाख ये सेम राख्य एजमसन हो यह फिर क्लियरली मेन्सन कर तेस पीछे वेट्स ये भाई रेस पीछे इसको आधार में कस्टर उसने राखे हो के रिवाइज रो इस फोर्टीन पॉइंट नाइन वन आयो रंसर चाहे डिफर कर जिससे अर्क सोलूसन कर खोजन वहाँ जो ये डेट जो इक्विटी को भैल्यू चेंज कराने पर्ने हो कस्ट तब रहूँ अर्क अल्टरनेटिव सोलूसन के कस्ट चाहे यहाँ पंद्रह को पंद्रह ही होना सकने भाई हो क्योंकि यू विल नट चेंज रस्ट चेंज होते हैं अब यह सत्तालीस साठी होने बिजली तब को वाल्यू अफ इक्विटी से चेंज होने पर्व क्योंकि एवं तो चेंज करना पे डिवाइड बाई जीरो पॉइंट वन फाइव कर वाल्यू अफ इक्विटी चाहे डिफर कर सत्तालीस लाख सत्तरी हजार डिवाइड बाई पॉइंट वन फाइव कर तीन करोड़ अठारह लाख हो दुई अस्सी जो फिगर ते सट्टा तीन करोड़ अठारह लाख तो उसके वाला सोलूसन प्रिफर करेन एवट हो अर्क वाला फाइन नो प्रब्लम क्वेश्चन नंबर टू ठीक है ओके हम टाइम भी कहीं भो एक कहीं ब्रेक लेकर अभी बाकी हमी कंटिन्ू करूं लाई सब जाना अलग थाक् रही एक ब्रेक लिंक रेस पीछे बाकी क्वेश्चन में हम गो थ्रू कर बाकी में तस्तुत धेरे मेहनत छाइन हम जो फर्स्ट वाला में अलग ज्यादा भी थी तो जी को वर्क छाइन बाकी में स्टिल वी विल गो थ्रू अल दोज हाई तेस पे कहीं ब्रेक लिं किनट हम ब्रेक लिं वाला टू मिनट्स ओके हमारा एकेडमी ने मैं धेरे ना हेल्प कर चाहे बिहान को टाइम हो रात को टाइम हो मैं चाहे एनी टाइम मैं कुछ कंसेप्ट में प्रब्लम आए तो भिडियो फिर पैला को हेर रि री हेर तो मैं फिर भी स्टार्ट पर पढ़े कंसेप्ट क्लियर बना सकते अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो एकदम इंपोर्टेंट भी सो मैं चाहे एवटे कंसेप्ट गाड़े लगे कंसेप्ट दुई तीनचोटी हेरा तेरी गए हम एकेडमी पर मैं तेरह हेल्प भो अनलाइन क्लासेस हो रेकर्डेड क्लासेस सो रेकर्डेड क्लासेस भर से मैं सजिलो भो मेरे कलेज जाने टाइम भी सेफ भो अर बस तो टाइम लाइन पढ़ना में यूटिलाइज कर सकें सुरू को एक दुई हफ्ता से मैं गाड़ो नहीं भो ते पीछे मैं रेकर्डेड क्लास में बानी पड़े गए ते पी मैं रेकर्डेड क्लास का फायदा महसूस करना था जिसमें मैं धे टाइम सेव भाई पाए र एकदम फ्लेक्जिबल तरीका मैं जैसे चाहे ते ते बेला ना भिडियो हेने गथे जो स्पीड में चाहे ते स्पीड में भिडियो हेने गथे रर परिवारसंग बसर क्लास लिना पाए जिस कारण म एकदम मोटिवेटेड भैं कैप टू को लगी
स्टार्टिंग बाटा नहीं कैप टू क्लासेस और उसे मजा ले पढ़े रहा है पची जे पास होना साझीलो जा रिवीजन करे पची जे साझीलो जा तर घर आयो इग्नो इग्नोर करियो पढ़े ना वाने पर शायद दैट इज अ ब्लंडर अन्य फिर जे रेगुलरली पढ़े वाने पास होना एकदम ही साझीलो सा होना जे अब एक दो या टेम पनी लागे पची पनी स्ट्रेस आम रहा कि तो मिले से माला देरी ने हेल्प कर रही कुतियों की न बनी चाहे भी आना को टाइम हो शादी को टाइम हो माले से एनी टाइम माले कुने पनी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आए बनी तो जी वीडियो ले फेरी पहला को एरे रा री एरे रा तो जी माले फेरी पनी स्टार्ट पर टा पढ़े रा कॉन्सेप्ट लाइ क्लियर बनाना सकते यानी तीसरी कॉलेज है आम रहा कि तुम्हें पढ़ते हो मलाई बड़े आज पायो अनि ऑनलाइन क्लासेस सो रिकॉर्डेड क्लासेस सो रिकॉर्डेड क्लासेस पाए रहे थे मलाई सौ जीरो पनी बायो मेरो कॉलेज जाने टाइम पनी सेव पायो अनि कॉल बस रहे थे टाइम ले पनी मेरे पढ़ना में यूटिलाइज करने सके शुरू को एक दो हफ्ता से मलाई गारों आम्रा के टाइम मिले से माला देरे ने हेल्प कर रही कुतियों की न बनी चाहे भी आना को टाइम हो शादी को टाइम हो माले से एनी टाइम माला कुने पनी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आए बनी तो जी वीडियो ले फेरी पहला को एरे रा री एरे रा तो जी माले फेरी पनी स्टार्ट पर टा पढ़े रा कॉन्सेप्ट लाइ क्लियर बनाना सकते यानी तो सही कह रही हूँ आम्रा के लिए मैं पढ़ी थी मलाई तो बड़े आज पायो अनि ऑनलाइन क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस सो रिकॉर्डेड क्लासेस पाये रहे थे मलाई सौ जीरो पनी बायो मेरो कॉलेज जाने टाइम पनी सेव पायो अनि कॉल बस रहे त्यो टाइम ले पनी मेरे पार्ट नमी यूटिलाइज करने सके शुरू को एक दो हफ्त र एकदम फ्लेक्सिबल तरीका ले माइले जाइले चाहे ते तेती वेला नहीं वीडियो ऐने घर थे जून स्पीड में चाहे ते ही स्पीड में वीडियो ऐने घर थे र माँ घर परिवार संग बसेरा क्लास लीना पाए जस कारण ले जाए माँ एकदम ही मोटिवेटेड बाए कैप टू को लागी स्टार्टिंग बाटा नहीं कैप टू क्लासेस और उसे मजा ले पढ़े तर घर आयो इग्नो इग्नोर करियो पढ़े ना वाने पर शायद दैट इज अ ब्लंडर अन्य फिर जे रेगुलरली पढ़े वाने पास होना एकदम ही साझीलो सा होना जे अब एक दो या टेम पनी लागे पची पनी स्ट्रेस नॉली की ना पढ़ने देरी ना आती नहीं
हमारे एकेडमी ने मैं धीरे ना हेल्प कर चाहे बिहान को टाइम होस् रात को टाइम होस् मैं एनी टाइम मैं कुछ कंसेप्ट में प्रब्लम आए हैं तो भिडियो फिर पैला को हेरे रि री हेरे तो मैं फिर भी स्टार्ट पर पढ़े कंसेप्ट क्लियर बनाने सकते अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो एकदम इंपोर्टेंट भी सो मैं एवटे कंसेप्ट कार्य लगे कंसेप्ट दुई तीनचोटी हेरे तेरी कर हम एकेडमी पर मैं ते भर हेल्प भो अनलाइन क्लासेस हो रेकर्डेड क्लासेस सो रेकर्डेड क्लासेस भर से मैं सजी भी भो मेरे कलेज जाने टाइम भी सेफ भो अर बस टाइम लाइन मैं पढ़ना में यूटिलाइज कर सके सुरू को एक दुई हफ्ता से मैं गाड़ो नहीं भो तेस पच्चीस मैं रेकर्डेड क्लास में बानी पड़े गए ते पी मैं रेकर्डेड क्लास का फायदा महसूस करना था जिसमें मैं धे टाइम सेव भाग पाए रम फ्लेक्जिबल तरीका मैं जैसे चाहे ते ते बेला नई भिडियो हेने गथे जो स्पीड में चाहे ते स्पीड में भिडियो हेने गथे रर परिवारसंग बसर क्लास लिना पाए जिस कारण म एकदम मोटिवेटेड भैप टू को लगी स्टार्टिंग नहीं कैप टू क्लासेस मजा पढ़े आए पीछे पास होना सजी हो रिविजन करे सजी हो तर घर आयो इग्नो इग्नोर गयो पढ़े दैट इज अ ब्लंडर अभी फिर रेगुलरली पढ़े पास होना एकदम सजिलो हो अब एक दुई अटेम्प्ट लगे स्ट्रेस नलिकन पढ़ने धीरे नआत्तीने हमारे एकेडमी ने मैं धीरे ना हेल्प कर चाहे बिहान को टाइम होस् रात को टाइम होस् मैं एनी टाइम मैं कुछ कंसेप्ट में प्रब्लम आए हैं तो भिडियो फिर पैला को हेरे री री हेरे तो मैं वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक हम को नंबर टूसम सका हई ओके थ्री अनवर्ड सरम अब कि कस्ता को आया रहें थोड़े के डिस्कसन करूँ थ्री अनवर्ड्स लेट्स सी थ्री में आर लिमिटेड मेनुफैक्चर्स रेडिमेड गार्मेन्ट्स एंड सेल्स देम ऑन क्रेडिट बेसिस थ्रू द नेटवर्क अफ डीलर्स इट्स प्रेजेंट सेल्स इज सिक्सटी लैक्स पर एनम विथ ट्वेंटी डेज क्रेडिट पीरियड बीस दिन को टाइम साठी लाख इसको सेल्स ओके अलग अवस्था कंपनी इज प्रे कंटेम्प्लेटिंग एंड इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड उसे क्रेडिट पीरियड बढ़ाए कि होने पॉलिसी हे रहता है विथ अ भ्यू टू इंक्रीजिंग सेल्स रेल्स बढ़ाने हिसाब से ओके प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट आर सेवेन्टी पर्सेंट अफ सेल्स एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज एट लैक्स पर एनम फिर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ये दुटे हमीर एभालेबल भी कंपनी एक्सपेक्ट्स प्री टैक्स रिटर्न अन इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंटेज ये हम रिक्वायर्ड रिटर्न भन्न अथवा डिस्काउंट रेट भन्न ये इन्फर्मेशन देखे फाइनेंसिंग कस्ट लिना को लगी हो ये हमारा क्लियरली देखि यो क्वेश्चन सायद यो क्रेडिट पॉलिसी हो जो संग रिलेटेड कुछ बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी हो तो संग रिलेटेड क्वेश्चन हो अदर डिटेल्स आर गिवन अंडर वाल प्रेजेंट पॉलिसी एवरेज कलेक्शन पीरियड एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स के कस्तो होने तबला इन्फर्मेशन दिखे थर्टी अब पॉलिसी जो थर्टी डेज राख हम प्रेजेंट तो ट्वेंटी थोड़े थर्टी भो सेल्स क्यों सिक्सटी फाइव लैक्स ट्वेंटी में साठी थी हो मतलब दस बढ़ाए इस सेल्स भी बढ़ फोर्टी राख फिफ्टी राख सेंवेन्टी राख सेल्स हो एकदम जेनरल क्वेश्चन हो डिसाइड विच क्रेडिट पॉलिसी सुड द कंपनी एडप्ट एजुम थ्री सिक्सटी डेज इन अयर क्याकुलेट क्याकुलेसन सुड बी मेड अप टू टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल हो रहा एकदम पपुलर एकदम प्लेन क्वेश्चन जो धेरे ना चोटी पटक पटक हमें क्लासेस में यह सब में डिस्कसन खाल कोसन हो एकदम वेरी इजी क्वेश्चन जो बेस्ड अन वर्किंग कैपिटल को जो कंसेप्ट बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी के कस्त होने संबंध में ठीक है तेरह यहाँ गुर्ने तस्तु खास आई डोट थिंक धीरे टाइम हम ये डिस्कसन को लगी तीत स्पेन्ड करना आवश्यक नहीं है सब जो सेल्स का फिगर और यहाँ कस्ट जो वेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट और जो इसको सेवेन्टी पर्सेंट ये यहाँ दिए अनुसार तब प्रफिट राख्ने हो अब यह स्टाइल अलग थोड़े फरक होना सकता जो हमें क्लास में सीखे अथवा ठैक्क करने में नर्मली हमी सेल्स वेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट राख्ने अस पच्छी जो प्रफिट्स अथवा बेनिफिट जो आगे होता में स्पेशली अब यह फाइनेंसिंग कस्ट अस इज बैड डेप्स ये सब रिलेटेड वाला जो इन्फर्मेशन राखे अस को बेस में हम लोग लास्ट में इंक्रिमेंटल प्रफिट्स निकालने हो ठीक है तेरह यह फाइनेंसिंग कस्ट लिना ये इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट बने योग फिक्स कस्ट रेरिएबल कस्ट कर रो जे जी इन्वेस्टमेंट भर भैर हो प्रत्येक पॉलिसी तेज को इन्वेस्टमेंट को बेस में बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स हमें इसी 
एवरेज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स जो वर्किंग नोट वन तेज को बेस में उसके इसी नि जो तैयार जस्ट प्लेनली हेन भी सकूँ ये क्याकुलेसन्स एकदम इजी खाल नेचर को क्वेश्चन में यह पर्स खास इसमें देर इज आई डोट थिंक एनीथिंग तस्त स्पेशल टू डिस्कस अन दिस हाई ओके एकदम प्लेन इजी क्वेश्चन थी ये पटक पटक हमें क्लास में धेरेचोटी नहीं लगभग ये तई खाल क्वेश्चन खूब नहीं करा ओके नेक्स्ट में जाऊँ यो टू को ए थो ओके टू को बी को पार्ट ठीक है टू को बी वाला क्वेश्चन कस्तो ये हेरम ड्यू टू हाईली स्पेशलाइज नेचर अफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डीजी लिमिट इंडस्ट्री लिमिटेड इन्वेस्ट अ लॉट अफ मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अन प्रस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स र करेन्टली डीजी डज नट हेव प्लांस टू पे एनी डिविडेन्ड इन निर फ्यूचर र मेजर पेन्शन फंड इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग डीजी इंडस्ट्री शेयर विच इज ट्रेडेड अन एप से द ट्रेजर अफ द पेन्शन फंड हेज डन अ डेड डील अफ रिसर्च अन द कंपनी एंड रियलाइज दैट इट्स वैल्युएसन मस्ट बी बेस्ड अन वैल्यू अफ टोटल कंपनी मोडल उसके कंपनी को वैल्युएसन करना शेयर को भैल्यू निल्ला रिसर्च गए ये सब गए भन्ने इन्फर्मेशन छो र द पेन्शन फंड ट्रेजर हेज इस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लो फर नेक्स्ट फोर इयर्स आर एज फलोज वो चार वर्ष में फ्री कैश फ्लो रेस पच्चीस डब्ल्यूसिसी हो रहा ये खाल सीमिलर क्वेश्चन सायद हमें क्लास में गे थे कैपिटल स्ट्रक्चर थेरी संग रिलेटेड क्वेश्चन हो यो हो रैक्क ये हिसाब से चार वर्ष को कैश फ्लो देखे हो रहा फ्री कैश फ्लो मतलब ये कैश फ्लो रिच इज फ्रीली एभालेबल टू दी इन्वेस्टर्स इसको बेस में भैल्यू कर उसके बने आफ्टर फोर्थ इयर फ्री कैश फ्लो इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट कंस्टेंट ये ग्रोथ रेट देखे पर पिचुअली जो चार वर्ष पच्चीस रीजीज डब्ल्यूसी इज ट्वेल्व पर्सेंटेज इट हेज ट्वेंटी मिलियन अफ टोटल डेट एंड एट मिलियन अफ प्रिफर्ड सेयर यह सब नया के अब तैं डेट मात्र हो प्राय क्वेश्चन में हमी जो सल्व कर इसमें प्रिफरेंस सेयर भी हो मतलब लास्ट में इक्विटी को भैल्यू निल्न पर्यो नहीं भैल्यू अफ डेट मात्र होना भैल्यू अफ प्रेफरेंस सेयर्स माइनस कर गरी भी हालिश एंड टेन मिलियन कमन सेयर्स आउटस्टैंडिंग नंबर अफ सेयर्स के ओके एकदम इजी क्वेश्चन व्हाट इज द प्रेजेंट भैल्यू अफ डिजिज फ्री कैश फ्लो ड्यूरिंग नेक्स्ट फोर इयर अब चार वर्ष में के कैश फ्लो हो प्रेजेंट भैल्यू चार वर्ष कैश फ्लो देखे ये डिस्काउंट रेट इट्स एभालेबल ट्वेल्व पर्सेंटेज यहीं नहीं हमें देखे थी ये डिस्काउंट कर दूँ इसको सम डन फिनिश के सैकेंड के टर्मिनल भैल्यू निल भाई व्हाट इज द कंपनीज टर्मिनल भैल्यू र टर्मिनल भैल्यू विनो इज द लास्ट समय को भैल्यू मतलब पर्पिचुअल भैल्यू जो सर्टेन पोइंट ये चार वर्षसम को तैं आईह फिफ्थ इयर अनवर्ड्स के आस में तब को कुछ ग्रोथ में तो सब को प्रेजेंट भैल्यू पर्पिच्युटी ए जस्ते हम ए वन बाई आर माइनस जी वाला फर्मुला जो थी हो तो एप्लाई भर इस आगे ए वन भाई वी आर क्याकुलेटिंग टर्मिनल भैल्यू एट टी फोर को हाई क्योंकि फोर्थ इयर को एंड में गए मतलब ये फिफ्थ इयर को अमाउंट चाहिए हमें तेरह फोर्थ इयर को जो थी पंद्रह मिलियन जो उसके दिए थी यो ई इसमें उसे ग्रोथ रेट एप्लाई गयो सात पर्सेंट को ग्रो होने तो भर पंद्रह में सात पर्सेंट दिस इज फिफ्थ इयर को अमाउंट र आर माइनस जी ये डिस्काउंट रेट माइनस ये इसी टर्मिनल भैल्यू भी निस्क्य कहीं छेन इसमें व्हाट इज द टोटल भैल्यू अफ द फर्म टुडे फर्म को आज भैल्यू कति होता भादा खेल यो तो टी फोर को टर्म्स में टर्मिनल भैल्यू है इसको प्रेजेंट भैल्यू कहीं निल् यो प्रेजेंट भैल्यू फैक्टर ने मल्टिप्लाई कर बाहर पर्सेंट का हिसाब से रंगी ये निल सकता थे जोड़ दिन ठीक है यह दुटा जोड़ने भाई दैट्स द भैल्यू अफ दी फर्म भाई रब उ लास्ट में तब सेयर को प्राइस भी सोधे मतलब भैल्यू अफ इक्विटी सोध रहा डिवाइड बाई नंबर अफ इक्विटी सेयर्स करें हो ठैक्क ये क्वेश्चन थी हमी नहीं रखे भैल्यू अफ फर्म जो इसमें भैल्यू अफ डेट माइनस तो हो इस एक्स्ट्रा चाहिए इक्विटी भी प्रेफरेंस भी है अफकोर्स हमें इक्विटी को भैल्यू चाहिए भाई डेट मात्र होना प्रेफरेंस भी माइनस करो तो दुटाई हमें माइनस कर दें देन नंबर अफ सेयर्स डिवाइड गये राइस पर सेयर निल ठीक है इसमें खास इजी क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर वन इट वाज वेरी डिफिकल्ट इस कंपेसन स्वरूप अरुण सब सजी सजी क्वेश्चन हाल लिखे हो वन चाहे कई समस्या थी प्रब्लम थी लमो थी टाइम कंज्यूमिंग थी अरु एकदम सजिलो सजिलो ले कंपेन्सेट कर अब नेक्स्ट जाऊँ क्वेश्चन नंबर फोर में हेरम के क्वेश्चन नंबर फोर लेट सी व्हाट स्पेशल हेयर एम एन लिमिटेड हेज एनुअल क्रेडिट सेल्स अफ फिफ्टी फोर लैक्स एंड रिलेटेड कस्ट अफ सेल्स अफ ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स लैक रिस रिटेड कस्ट बने ट्वेंटी वन लैक हो इन्वेन्ट्री चार लाख अस्सी हजार ट्रेड रिसिवेबल्स तेरह लाख पचास हजार रेन्ट एसेज कठारह लाख तीस हजार 
चाहिँ तपाईको टोटल यो दुईटा गरेर करेन्ट एसेस त्यसपछि करेन्ट लाइभलीहरु के छ ट्रेड पेएबल छ बैंक ओभरड्राफ्ट छ जसमा चाहिँ 5% को इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यसपछि करेन्ट लाइभली यति भयो र वर्किङ क्यापिटल फाइन के छ नि एकदम नर्मल स्टेटमेन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल उले बनाएको छ के हामीलाई समस्या छैन एमएन लिमिटेड प्लान्स टु चेन्ज वर्किङ क्यापिटल पोलिसी उले यसो विचार गर्यो अब वर्किङ क्यापिटल को पोलिसी म चेन्ज गर्छु नि फाइन टु इम्प्रूव इट्स प्रोफिटेबिलिटी प्रोफिटहरु यताउति बढ्छ भन्ने आशामा द पोलिसी विल नॉट चेन्ज करेन्ट लेभल अफ क्रेडिट सेल्स एन्ड कॉस्ट अफ सेल्स ओके र यो पोलिसी जुन छ यसले चाहिँ हाम्रो क्रेडिट सेल्स जुन थियो यो त्यसमा पनि केही फरक पर्दैन कॉस्ट अफ सेल्स जुन छ यो पनि केही फरक पर्दैन जस्ताको त्यस्तै रहन्छ नो प्रब्लम द कम्पनी is not planning to change net working capital instead wants to adjust overall impact of policy change in overdraft amount ke bhandai cha bhane aba usko policy cha change huncha to bhai si aba usko working capital ko items haru ta change hola ni jastai inventory farak hola trade receivable farak hola trade payable farak hola tara ule ke garna chahanchha re final net working capital ko amount yo chai change garna chahanna re ho u yalai same hi rakhna chahanchha hen ta bhai la सेम ही राख्नु छ भने के गर्नु पर्यो भन्दा खेरि सर अरु छ यो ओभरड्राफ्टमा गरेर एडजस्ट गर्छ जति पुग्दैन जति बढी कम हुन्छ यो सबै के मान्छे हो ओभरड्राफ्टमा एडजस्ट गर्ने हो इम्प्याक्ट त्यसमा दिने हो र फेरि ओभरअल चाहिँ वर्किङ क्यापिटल तीन लाख पचास हजार नै नेटमा उले राख्न चाहन्छ अरे ठीक छ हामी हेरौँ ल पहिला चेन्ज के के गर्ने हो त्यो थाहा हुनु पर्यो एज अ रिजल्ट अफ द पोलिसी चेन्ज द फलोइङ वर्किङ क्यापिटल रेसियोज अथवा भ्याल्युज आर एक्सपेक्टेड उले पोलिसी चेन्ज गर्ने भनेको यस्तो रहेछ इन्भेन्ट्री होल्डिङ पिरियड हो रिसिभेबल डेज इन्भेन्ट्री होल्डिङ पिरियड साठी दिन बनाउने अब अहिले कति छ वी क्यान क्याल्कुलेट इट हो र रिसिभेबल चाहिँ साठी दिन बनाउने यो पनि कति छ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ ट्रेड पेएबल पच्चिस दिन बनाउने यो पनि कति छ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ ठिक छ त्यसो भए यो सबै क्याल्कुलेट गर्दै हामी त्यहाँ राख्न पनि सक्यौँ हो यो अहिले कति छ तर पछि उसले बनाउन खोज्ने चाहिँ यो यो रहेछ भनेर हो यो सबै के भयो अपरेटिङ साइकल अथवा क्यास साइकल भनेर टपिक पढाइ थियौँ नि हामीले हो त्यसकै क्याल्कुलेसन्सहरू त हो नि इन्भेन्ट्री होल्डिङ पिरियड यो रिसिभेबल डेज भनेको कति दिन छ डेटर्स कलेक्सन पिरियड ट्रेड पेएबल डेज भनेको क्रेडिटर्स पेमेन्ट पिरियड हो तिनै चिजहरू छ हो अब यो चाहिँ प्रोपोज भयो उसको चेन्ज गरिसकेपछि पुरानो के छ त मतलब यो डेटा दिएकै छ यसको आधारमा हामीले क्याल्कुलेसन्सहरू पनि गर्न सक्छौँ होला आउनु पहिला के के सोधेको छ अनि हेरौँ ला क्याल्कुलेसन गर्नुपर्यो भने गरौँ ला ओके फर द चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल पोलिसी क्याल्कुलेट हो के के चिज क्याल्कुलेट गर भनेको छ आठ मार्क्स उसले एलोकेट पनि गरिदिएको छ ठिक छ लेट्स सी चेन्ज इन अपरेटिङ साइकल उसको अपरेटिङ साइकलमा के कस्तो चेन्ज भयो क्याल्कुलेट गरेर भनिदियो नयाँ अपरेटिङ साइकल कति हुन्छ यहीँ थाहा भइसक्यो हो अपरेटिङ साइकल भने के थियो त सर डेटर्स कलेक्सन पिरियड प्लस इन्भेन्ट्री होल्डिङ पिरियड मतलब इन्भेन्ट्री होल्डिङ पिरियड चाहिँ अब अझै हामीले म डिटेलमा साइकल हेर्ने गर्थ्यौँ त्यहाँ र मेटेरियलको छुट्टै राखेर त्यसपछि र मेटेरियल होल्डिङ पिरियड डब्ल्युआइपी होल्डिङ पिरियड फिनिस गुड्स होल्डिङ पिरियड उसले एक मोस्ट इन्भेन्ट्री होल्डिङ पिरियड हो डाइरेक्टली छ त्यसपछि यो इन्भेन्ट्री होल्डिङ पिरियड भयो प्लस त्यसपछि सबै गरेर माइनस लास्टमा यो क्रेडिटर्सको पेमेन्ट पिरियड जुन छ सी हो त्यो भने यो हेर्नु त सेभेन्टी प्लस सिक्सटी माइनस कति ट्वेन्टी फाइभ गर्दाखेरि अहिले कति छ एक सय पाँच दिन चाहिँ उसको के हुनुपर्छ वर्किङ क्यापिटल साइकल यी हेर्नु त करेन्ट जुन छ उसको हेर्नुभयो भने वर्किङ क्यापिटलको साइकल यो करेन्ट भन्दा पनि प्रोपोज यो नयाँ उसले नयाँ पोलिसी अनुसार बनाउने यी ड्यू टू पोलिसी चेन्ज चाहिँ उसले यी एक सय पाँच दिन चाहिँ उसले यो राख्दो रहेछ यो प्लस यो माइनस यो र अब करेन्टको चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर भनिदिनु पऱ्यो अनि उसलाई चेन्ज के कस्तो भयो भनिदिनु पऱ्यो भेरी सिम्पल छ है अब करेन्टको जुन क्याल्कुलेसन छ यही तिनटा इन्भेन्ट्रीको रिसिभेबलको ट्रेड पेबल्सको हो यसकै साइकल हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपऱ्यो अब इन्भेन्ट्री होल्डिङ पिरियड अथवा इन्भेन्ट्रीको साइकलसँग रिलेटेड अब यहाँ फर्मुला यसरी राखेको छौँ उसले इन्भेन्ट्री इन टू थ्री सिक्सटी बाई कस्ट अफ सेल्स हो अझै अब ठ्याक्कै हामीले क्लासेसहरूमा पढ्नेवाला फर्मुला हेर्ने हो भने हामीले नर्मली यसरी गर्ने गर्थ्यौँ इन्भेन्ट्रीको छ भने माथि एभरेज इन्भेन्ट्री हो र तल चाहिँ इन्भेन्ट्री छ भने अब र मेटेरियल छ भने र मेटेरियलसँग रिलेटेड कस्ट हो र ओभरअल इन्भेन्ट्री छ ओभरअल इन्भेन्ट्री भएपछि कस्ट अफ गुड सोल्ड भयो र यहाँ सिओजीएस पर डे अब उसले गरेको यही हो यो बाई थ्री सिक्सटी जुन चाहिँ अब यो भनेको एभरेज इन्भेन्ट्री डिभाइड बाई सिओजिएस भनेको सिओजिएस पर डे भनेको बाई थ्री सिक्सटी त्यसो हेर्नु त यो एभरेज इन्भेन्ट्रीलाई आइराखेँ मैले इन्टू यो थ्री सिक्सटी माथि गयो बाई सिओजिएस हो त्यो भएर उसले इन्भेन्ट्री इन्टू थ्री सिक्सटी डिभाइड बाई कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स होल्ड इन्भेन्ट्री इन्टू थ्री सिक्सटी बाई यस्तै नै गरेको हो हो त्यो भएर इट्स भेरी नर्मल हो यही अब एप्लाई गऱ्यो त्यहीँ छँदैछ सबै चिजहरू इन्फर्मेसन्स
बाकी रिसिवेबल को पेएबल को ठीक है रिसिवेबल को पेएबल को निकालने रिसिवेबल्स को इट सुड बी बेस्ड अन सेल्स हो रहा पेएबल को ठैक्क हम तस्तरी करने हो इट सुड बी बेस्ड अन अब पेएबल भित्तिक इट सुड बी बेस्ड अन पर्चेज अब पर्चेज तो क्या आँच पर्चेज फिर ती कस्ट अफ सेल्समें रिफ्लेक्ट होने हो ते भर यह कस्ट अफ सेल्स ठीक है तेज हेन तो अब बाकी सब अकोर्डिंगली इसी गरी पे रिसिबल को फिगर रो सब कर नाइन्टी थर्टी ये आई पी हाल ओके इसी अभी प्लस योग माइनस यू कर वन ट्वेंटी डेज रहे ये चेंज कसरी भो हमें थर्टी फाइव डेज देखाई दून पो हो फर्स्ट पार्ट सीम्पल थी एकदम इजीली हम क्याल कर उसे बनाई दें अपरेटिंग साइकल चाहे अपरेटिंग साइकल कसरी चेंज भगने भनदिने भाई ओके सो थ्री मक्स इसको लाइ थी अब रिडक्शन अफ बैंक ओवर ड्राफ्ट उसके दोसों काम के बैंक ओड़ी कति घट भीज निल रे क्यों उसके बैंक ओड़ी कति घट निल लगा उसे भाया थे वर्किंग कैपिटल म चेंज करना चाहन्न ये सब जे जैसे भैस पे मेरे लास्ट को वर्किंग कैपिटल तीन पचास ही होगा उसे जे छ चेंज के थोड़े बैंक ओवर ड्राफ्ट में करने भाई थे तेज हेन तो पैला मैं तो चाहिए रिवाइज वैल्यूज अफ अल दिस इन्वेन्ट्री को चार अस्सी यो ट्रेड रिसिवेबल को कति यो ट्रेड पेबल इसको सट्टा रिवाइज भैल्यू कति होता क्यों यो इन्वेन्ट्री चार अस्सी आई रहो यो तो बेस्ट अन यो अस्सी दिन का हिसाब से हो तो यो अस्सी दिन हुआ हो यो कति दिन को चाहे नब्बे दिन चाहे तब रिसिवेबल को रूप में टाइम दिखा खेल हो यो कति तीस दिन चाहे तब पेबल को टाइम पाँदा खेल हो यो तो सब अलग को बेस में हो तीस दिन होता खेल हो तर अब तो यह सब चेंज हो अस्सी को सत्तरी होते सर यो नब्बे को कति होते सर साठी होते सर यो तीस को कति होता पच्चीस होते ते भे तो अब सीधा यहीं गए मैं जस चार अस्सी डिवाइड बाई अस्सी इंटू अब सत्तरी भो कति हो तेरह पचास डिवाइड बाई नब्बे होता खेल को इंटू अब इसको सट्टा कति हो साठी होके ड्रास्टिक इसमें चेंज है टू भाई कति हो एक लाख अस्सी हजार को तीस दिन बराबर को अब तब को पच्चीस दिन बराबर को बैलेन्स रहता है ये कति हो मत हर एक आइटम आयो ते बाकी बैंक ओड़ी तो ओड़ी चाहिए तब को बैलेंसिंग फिगर जो हो रहा फिर उस चाहिए तीन लाख पचास हजार नहीं ओके तो पैसे तीन टाइम तो निलूम हो चार लाख अस्सी हजार डिवाइडेड बाई अस्सी इंटू सत्तरी ओके कति भो चार लाख बीस हजार ठीक है नब यहीं सोलूसनमें उसे निले कि हम डाइरेक्टली कर सक्य ये गई ना बाकी दुईटा तो भाई निल हे कति भो तेरह पचास डिवाइडेड बाई नाइन्टी इंटू सिक्सटी कति भो नौ लाख ओके नौ लाख रो पेएबल को एक लाख अस्सी हजार जो तीस दिन होता खेल थो अब पच्चीस दिन छोड़े अब यह कति एक लाख पचास हजार ओके हे तो अब नया इन्वेन्ट्री ये चार बीस ओके नौ लाख रिसिवेबल अ प एक लाख पचास हजार ठीक है इसके क्याकुलेसन भी भो अब हमें के चाहिए उसे नेटवर्किंग कैपिटल तो फिर कति चाहिए यो तीन पचास नहीं उसके भाने नेटवर्किंग कैपिटल तीन पचास हो तो फिर अगि यह तीन टाइम को मात्र कर अब करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटी कर तीन पचास चाहिए करेन्ट एसेट उसको ये भैस अब यह चार बीस प्लस चार लाख बीस हजार प्लस नौ लाख कर करेन्ट एसेट्स तेरह लाख बीस हजार को करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटीज कति करेन्ट लाइबिलिटीज सरी ये मत ओवरड्राफ्ट बाहेक हाई अलग लाइ करेन्ट लाइबिलिटीज ओवरड्राफ्ट बाहे एक लाख पचास हजार और ओवरड्राफ्ट तो बैलेंसिंग फिगर हो प्लस एक्स लोवरड्राफ्ट इज एक्स इक्वल्स टू उ चाहिए कति फिर भी तीन पचास नहीं बना चाहता निकाल् एक्स कति हो अथवा ओवरड्राफ्ट कति हो सको यही तो हो सर ते ओवरड्राफ्ट अथवा एक्स कति होद हमें निकालना सक्यम ये तेरह लाख बीस हजार माइनस एक लाख पचास हजार ओके एगार लाख सत्तरी हजार ये भो ते एक्स माइनस तीन पचास आठ लाख बीस हजार ओवरड्राफ्ट भो सर उसने सोधे के थी ते थी सर ओवरड्राफ्ट कति हो सोध ओके रिडक्सन इन ओवरड्राफ्ट बने कति घटो भोधा रहे पैला कति थे हेन अब घटो कति तो निस्सी हाल पैला कति सर तेरह लाख थी सर अब कति भर आठ लाख बीस हजार भो घटो कति रिडक्सन उस चाहिए तेरह बड़ आठ बीस माइनस कर दिन आठ बीस माइनस तेरह लाख ओके सर रिडक्शन इज चार लाख अस्सी हजार को ओवरड्राफ्ट में रिडक्शन भाग ओके फाइन क्लियर सो जस्ट बैलेंसिंग फिगर संग रिलेटेड क्याकुलेसन थी रेस को आधार में कति होने ओके अब के बाकी लास्ट में तो इफेक्ट अन करेन्ट ओके सेंग्स इन फाइनेंस कस्ट थर्ड पार्ट में 
फाइनेंस कॉस्ट बने थे ओवर ड्राफ्ट संगर लेटे फाइनेंस कॉस्ट मात्रा सा यो क्वेश्चन में और उधर इस केपन सही ना यो बैंक ओवर ड्राफ्ट में पांच परसेंट ये ब्याज तीनों बार सा बनने था अब चार लाख अस्सी हजार को बैंक का होटल गाड़ियो बनी यही चार लाख अस्सी हजार को पांच परसेंट ब्याज तो पहले बहुत सा लास्ट की चाहो ये वाला फोर्थ पार्ट पनी चाह जस्ट मैं उसने सामान्य चीज सो रहा है ऐसा इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो रे करेंट रेशियो में क्या इफेक्ट होने चाह करेंट रेशियो चपन करेंट लाइब्रेज निकाल दिनो पहला किए थे आइले किए थे मतलब सिंबल सर पहला कोई वैल्यू जरूर रख आइले को वैल्यू रख दी पहला को वैल्यू फोर को बी में जाऊँ तीसरे में फोर को पार्ट बी में डी फॉलोइंग फिगर्स आर मेड अवेलेबल टू यू तो पहले ये स्टो फिगर्स चलो दिए कुछ हैं नेट प्रॉफिट अठारह लाख तीस में उसको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एक लाख बारह तीस में से डिवेंचर्स वर इश्यूड थ्री मंथ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ़ द ईयर ये वाला सही थोड़े नया पॉइंट सही इंटरेस्ट तो यो दिए कुछ एक लाख बारह हजार तर यो बरसा बरी को इंटरेस्ट है आई ना आई बनने हिंड था कि ना बनी यो बरसा शुरू बागो तीन वर्षा पची तीन महीना पची बल्ला डिवेंचर इशू बात समझियो कती टाइम को इंटरेस्ट बसर नाइन मंथ को इंटरेस्ट तो बनिया यदि डिवेंचर को वैल्यू दिया सही ना यो इंटरेस्ट को बेस में तो पहले लो यो एक लाख बारह हजार सही इंटरेस्ट हो पंद्रह परसेंट हो डिवाइड बे पंद्रह इनटू हंड्रेड करने जमाने ये वाला विचार करने बोले दिस इज ओनली पर नाइन मंथ ठीक है यो तो स Earning before tax, यो था, this में less tax, 13 percentage, उस 35 percentage, earning after tax यो आए कुछ था, और number of equity shares लेवल डिवाइड करें था, और market price per share कस्टमर ऐसा बन रहा, information था. Company has accumulated revenue reserve of rupees 12 lakh, 12 lakh बराबर को उस अंग की reserve सरू पनी था. It is examining a project requiring 10 lakh investment, extra investment. Which will earn at the same rate as the funds already employed. बने को सा और एकदम ये सब language जरूर पढ़ दे ये गढ़ा खेरी भी नहीं करती students चल रहा है या तो हम लोग याद भाई नहीं रहा वाला वो एकदम ही popular question जो जैसे ही हम रो यो E B I T E P S analysis संगर related जो ना एकदम popular question जो same rate होनी है दिस वजह यार उन्हें debt equity वो ये सब पहली चीज़ जरूर देखता नहीं very simple खाल question सा बने था भाई भी नहीं सकेगा सामने वो थोड़े नए यस यो बार अफ महीना कहीं पूरे इंटर दिन देवने अब तो नौ महीना कर दिया सा तित्ता मी smart लेने सा क्या आलसम okay अब क्या बंदे सा you are informed that debt equity ratio debt by even यो वाला आप जो ना हम लोग discussion करता बंदे करते हैं debt equity ratio बने actually तो वही ना debt by debt plus equity ratio debt by equity से खास debt equity ratio तरह उले यो question में अब debt equity तरह यो debt by debt plus equity गरीब को वाला debt equity ratio रे हो अब उसको जिद्दी सा debt equity ratio बनना यही हो पांच जो उले अब यही नहीं गवर्नो परने वाला तो यो 60 percent बायो बने p ratio से 25 percent ले गार्ड सा बने ऐसा और इले p ratio काटी चाहता यो डिवाइड बाय यो गर्दा केरी है ना तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बाय यो गर्दा केरी जिससे मार्केट कोटेशन ऑफ इक्विटी शेयर रहती सब यो बाय यो गर्दा केरी है ना तो ईपीएस का त्याग हो सा अन्य इसको कती टाइम्स सा लगभग इसको आधार में अब नया पी रेशियो से ये दी इस तो बाय दिवने गार्ड सारे शायद तो यो चाहिए ये दी यो कंडीशन डेट इक्विटी रेशियो से 60 परसेंट बंदा माथी गोया बन जाए यो क्यों उनसा 25 परसेंट ले डाउन उनसा बने ऐसा हमी 7.5 पी रेशियो रखनु पड़ ला और इंटरेस्ट एंड एडिशनल बोरोइंग्स एवोब द प्रेजेंट सेक्युअर डिवेंचर्स विल कॉस्ट द कंपनी 300 बेसिस पॉइंट्स ओ हाँ भाई कहीं चीज़ था मोर देन देयर करेंट बोरिंग तीन परसेंट से एक्स्ट्रा पॉर्स हाँ बने कुछ है इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल बोरिंग एवोब द प्रेजेंट सेक्युअर डिवेंचर्स और ये कुछ जैसे जब ऐसे सेक्युअर डिवेंचर्स हाँ कती था तो बंदा माथी जो जो डिजाइन था जिसमें जब पहले थ्री परसेंटेज एक्स्ट्रा तीन नो पर्सा बने ऐसा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रोबेबल प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट वुड बी रेज्ड बाय वे ऑफ योटा लोन और कोई इक्विटी रा थप जून पैसा चाहिए कोसा जून उसले कती पैसा चाहिए वो बंदे थे यानी तो दस लाख चाहिए कौन है थे तो उड़ा लोन बढ़ लिया है वो नहीं कि उन दो रही था रा और को इक
I don't think so. Just actually briefly, here, your solution may not logbook egdomi popularly zani the hake question. Oh, you are a thorough, you know, mean I got you just dead co value or unical no lie. Oh, you are working not to stick the economies of the deventure co value and the ek barra. No mean I can show you a barra eco cotiota, one rose in Nicali, the Tisco basement deventure Nicali, eh, la dos la coresa, one nithaway, six raw you dos la co deventure so sanga, equity capital ten eclax shares of a negative, oh, of ten each guy is ably. त्यहाँ नम्बर अफ 10 इज भनेको थियो दुई साल इक्विटी यतिको छ रिजर्व यति छ भन्छ उसको क्यापिटल अहिले लगाएको यति हो कुनै पनि प्रब्लमै छैन यसमा अब उले थप्न खोजिरहेको छ इक्विटी अप्सन लोन अप्सनमा गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्विटी अप्सनमा गयो भने इ हो लोन अप्सनमा गयो भने यो 10 को 20 हुन्छ यो थपिन्छ र टोटल त 10 एक्स्ट्रा हुन्छ जुन चाहिँ अप्सनमा गयो भने र इक्विटी अप्सनमा गयो भने के थपिन्छ यो इक्विटी क्यापिटल थपिन्छ हो र कति वटा थपिन्छ तपाईलाई इन्फर्मेसन दिएकै छ हेर्नु हो र यो यतिका हिसाबले भनेछ प्राइस यो सबै ओ सेम त्यहाँ दिएकै छ र डेट टु टोटल फन्ड्स र लगभग यो परसेंटेज तपाईले दिएको छ हो त्यो त्यही निकाल्नको लागि डेट बाइ डेट प्लस इक्विटी खास त्यही रेशियो निकाल्यो हो यो 60 यहाँ हेर्नु कुनै पनि कटदो रहिन छ हो त्यही भएर यो पी रेशियोहरु अप्लाई गर्दाखेरि सेम 10 10 10 उले अप्लाई गरेछ 60 कहीँ पनि कटेन यहाँ जस्ट 47 भयो यहाँ 60 भयो अब अरु त यसो नर्मल अब यो ईबीआईटी बाट स्टार्ट भएको छ यति हो 18 लाख जुन छ प्रेजेन्ट सिचुएसनमा दिएकै थियो बाकी यो 23 लाख जुन छ एज गिवन किनभने उसले भन्या थियो सेम रेट कमाउँछु भनेर अहिले 32 लाख उसको थियो र 32 लाख मा जे जति लगाएर उसले कमाइराको ईबीआईटी त हामीसँग थाहा छ त्यो 18 लाख हो त्यही भएर अहिलेको रेट कति रहेछ त हो यो कम्पिटिसन अफ आर ओ ई सी ई भनेर उसले देखाइदिएको पनि छ हो यो 10 मा हेर्नु त ई 18 लाख यो 32 लाख लगाएर 56 परसेंट कमाएको छ भन्छ नयाँमा पनि 56 कमाउँछ हो 56 भने कति त भन्दाखेरि 42 लाखमा 56 कमाउँछ भने चाहिँ यति हुन्छ हो यहीबाट स्टार्ट गरियो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हो इट शुड बी सेम जुन चाहिँ अप्सनमा जानुस एउटै हुन्छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट आउँछ यसमा यसमा आउँदैन यसमा नम्बर अफ शेयर्स ज्यादा हुन्छ अरु त इट्स सो नर्मल है यसरी जस्ट सर्र हेर्नु भयो भने दिस इज डन ओके फोर को बी वेरी सिंपल के भी थे खास में एकदम देखी रहो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव में जाम फाइव मैनेजमेंट अफ वर्सटाइल लिमिटेड इज इन प्रोसेस अफ इवालुएटिंग द कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी उसके आपको डिविडेंड पॉलिसी हेद हे के भन्द फलोइंग इन्फर्मेशन इज प्रोवाइडेड कंपनी पेड वन पॉइंट टू मिलियन एज डिविडेंड इन द लास्ट फाइनेंशियल इयर हो अन्तिम फाइनेंशियल इयरमा उसले डिविडेंड कति तिरेको रहेछ त्यो दिएको छ र प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर द लास्ट फाइनेंशियल इयर वाज 3.6 र जतिखेर यो 1.2 तिरेको थियो उसको चाहिँ 3.6 मिलियन कमाएको थियो भन्छ कति परसेंट दिएरै छ हेर्न नि सक्यो नि 1.2 डिवाइड बाइ 3.6 भने ओके 33.33 वन थर्ड हो पे आउट उसको वन थर्ड चाहिँ डिविडेंडको रूपमा दिएरै छ कम्पनी हैज नॉट इश्यूड एनी प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस छैन अर्निंग ग्रोथ रेट हेज बिन कन्सिस्टेन्ट जी 10% के हिसाबले ग्रो हुँदै आएछ पास्ट 10 इयर्स देखि नै ओके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द करेंट फाइनेंशियल इयर इज कति 4.8 मिलियन ठीक छ 4.8 मिलियन जुन छ यसको चाहिँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर करेंट फाइनेंशियल इयर र यो चाहिँ कति छ त उसले इन्फर्मेसन दिइहाल्यो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्पेली अब यसबाट कति दिने त भन्ने केही सोधला सायद कम्पनी एन्टिसिपेट्स इन्भेस्टमेन्ट अपर्चुनिटीज वर्थ 1.4 मिलियन यति बराबर चाहिँ नयाँ ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ होला इन द करेन्ट फिजिकल इयर उले सोधेको क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ द कम्पनी कन्सिस्ट अफ 60% इक्विटी एन्ड 40% डेट र एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ उसको क्यापिटल स्ट्रक्चर भने चाहिँ इक्विटीको 60% र डेटको 40% हुने वाला छ भनेको छ यसको मतलब के हुन सक्छ भने अब सायद हो यहाँ त भनेछ हैन अब भोलि नयाँ केही प्रोजेक्टहरु चाहियो हो जस्तै उले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्चुनिटी भनेछ नि त 1.4 मिलियन को हो यो 1.4 मिलियन उले पैसा भोलि चाहिँ रेज गर्न पर्यो भने उले फेरि उसको स्ट्रक्चर त यस्तो छ नि त त्यसपर उले सायद आफ्नै स्ट्रक्चर प्रिफर गर्छ मेन्टेन गर्नलाई त्यसपर 1.4 मिलियन जो भने भोलि उले यो पैसा फन्ड चाहियो भने यसपर इक्विटी बाट कति डेट बाट ल्याउने भन्ने उसको यही पोलिसी सायद फलो गर्छ इक्विटी बाट कति सर 60 परसेंट भनेपछि 1.4 भोलि उलाई रेज गर्न पर्यो भने यसको 60 परसेंट भने 0.84 मिलियन इक्विटी बाट र बाकी ब्यालेन्सिङ डेट बाट सायद गर्ला केही भन्न भने हामी यही बुझ्नु किन के कि त भन्न पर्यो यो मध्ये यदि पैसा कहाँ बाट यदि पैसा कहाँ बाट भनेर भन्दैन भने उसको जे पोलिसी छ आफ्नो 60 40 त्यही फलो गर्छ रिक्वायर्ड 
determine the optimal total dividend of the current financial year if the company wishes to adopt each of the following independent dividend policies ठीक सा यो policies आरु बन रहा होली ये दो तीन तरह चीज़ देखो सा यो dividends को जो न classes आरु मामले करते हैं ठेके ही ते ही करा रही हैं सो दिया सा pure residual policy उन्हें कम residual policy बनने बित्ते की investment के एक और नुस्खा बने पहला तेज कलाई बच्चा छोटिया हो बहुत ऐसा क्या बने बल्ला से रोल्डर लाए दियो ते ही तो residual किस वे की करनी सर फर्स्ट में क्यों उनसे था रेजिडेंटल पॉलिसी बनने बेती गई इन्वेस्टमेंट करने चाहिए इंचा 1.4 मिलियन तरके ये सब पे फेरी इक्विटी बढ़ाई हो बंदा केरी वही ना 1 0.84 मात्रा कि उनको कहीं कहीं बने हैं ना बंची ये 80 परसेंट मात्रा इक्विटी हो बंची नया इन्वेस्टमेंट ले चाहिए इंचा 0.84 मिलियन इक्विटी तीस रुपए कती डिविडेंड दिन पाई होता बंदा कमाया को थे कती है ना तो यो बरसा 4.8 यो 0.8 फोर्स दिन है मिलियन ना बाकी दिन है सिंपल फर्स्ट पार्ट ही 4.8 थे 0.8 फोर्स दिन है मिलियन ना बाकी कती दिन है 3.96 दिन है फर्स्ट पार्ट सकी सकी ये पर्सियर में निकालने की इच्छा है ना नंबर सेम पे आउट रेशियो वन थर्ड दिनी कर रहा थे वो पहला अब बनी वन थर्ड दियो बनी क्यों उनसे तो इसमें कहती हूँ उनसे कमाए को से कहती अब इन तो कंस्टेंट पे आउट रेशियो उसको वन थर्ड से बनने पूरे आने बैठा उल्लेख पता लगाए और ये हमले इस्तेमाल करी और ये अब फोर पॉइंट एट कमाए से इसको बनी वन थर्ड दि� the growth rate being equivalent to the earnings growth rate. वो एकदम वो इस तो एकदम हैफाज़ार मान चले था न पाऊनी प्रेडिक्ट करने गार होनी इस तो पॉलिसी वो फॉलो करने ही चाहिए तो ही ना क्या करने स्टेबल हो उस एकदम प्रेडिक्टेबल हो उस मतलब स्टेबल मान चुकी सादे यही दिन है तो टू पॉइंट वन पॉइंट टू दिया थे लास्ट ईयर अब सादे वन पॉ क्या करनी स्टेबल तो स्टेबल तेरा ग्रोथ चाहिए उनसे केले इक्वेलेंट टू अर्निंग जाती बढ़ाए सा मतलब हर एक साल का तेरे बढ़ाए सा दस परसेंट वन सी यही वन पॉइंट टू में दस परसेंट बढ़ाई दिनों वन पॉइंट टू में दस परसेंट बढ़ाई दिनों ओके नेक्स्ट अब क्या चल सर रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा the regular dividend would be based on long run growth rate of earnings while extra dividend would be based on residual income. Oh, we'll have a little policy here. What do you think regular dividend? Junsai would be based on long run growth rate. What do you think? Third, low growth Junsai, you answer say, more dividend growth garde garde pan din chu. What do you think? 1.3 to the dini boy, dini boy, regular. You think you were regular. Or you back it a residual one usually din cha. What do you think? What do you think would be based on residual income? मतलब जाति बच्चा इन्वेस्टमेंट बाँटा तो बैंक ही दिन चाह बनाया चाह बनी इस तरह इन्वेस्टमेंट बाँटा बच्चा का थी इन्वेस्टमेंट को लाइक चाइन चाह बच्चा का थी जीरो पॉइंट एट फोर वो मतलब फेरी थी एट फोन रखे एट फोर रखे ना बैंक ही शब्द दिन ही तो बाई नहीं यो सिचुएशन में पानी तो इसमें अंदर रेजिडुअल अब यो मध्य फिर लास्ट में बैलेंस 0.84 से रखने नहीं चाह बैंकी रेजिडुअल पॉलिसी भने रहा तो रखने बाय 0.3.48 बाटा लास्ट में 0.84 तो इन्वेस्टमेंट को लाई बंची 2.64 अब फिर दिने टोटल बने थे आई के ये जून थे नहीं पार्ट ए में रेजिडुअल पॉलिसी में जाती थी आउने टोटल तो तेज़ कि ना लास्ट में तो हमें रेजिडुअल बैलेंसिंग फिगर ऐसे ही बनी करें सम तो बस जस्ट नया नाम चाहिए दुई थरी दिन और मात्रा साये होली ये वाला रेगुलर बंदर नाम अंक करण कर रहा दिनी और वो मेरो रेजिडुअल बंदर नाम कर रहा दिनी अब दुई टाइप को टोटल फेरी बंदो फर्स्ट पार्ट में जीते फाइव मार्क्स का क्वेश्चन दियो, हंसी की पनी, तेज़ तो सारो चाइना। बी मा क्या था? सर रिक्स फ्री रेट बारह परसेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो अठारह परसेंटेज, आर रिक्स फ्री, आर मार्केट, रो दिए को सर फॉलिंग आर एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर फाइव स्टॉक विद दर बिट्टा एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए को र शो देखो सर बेस्ड ऑन दीज एक्सपेक्टेशन फाइन आउट द स्टॉक दैट आर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड हो यो बनने बित्ती के शायद पहले लाइक क्लिक वाइब नहीं सके वाला हो एकदम पॉपुलर क्वेश्चन एकदम ही आई रखने का लोग क्वेश्चन जो उनसे ही बेस्ड ऑन क्या थियो बंदा कह रही हो एक्सपेक्टेड रिटर्न र रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न र रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल ना भाई को केस में वो इक्वल ना भाई को केस में कॉस्टरी चाहिए थे हैं बाय अथवा सेल उनसे ओवरवैल्यूड अंडरवैल्यूड नो सिंपल एक्सपेक्टेड रिटर्न डायरेक्टली गिवन नहीं था 
अब रिक्वायर्ड रिटर्न यस बिट टा अनुसार सीएपीएम अनुसार हामीले निकाल्छौं त्यसपछि मार्केट रिटर्न छ यो छ हो प्रत्येकको हेर्दा सीएपीएम अनुसार उले रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दै गयो निकाल्दै गयो ए स्टक ए को निकाल्यो यसरी बिटा लगायो 21 बी सी डी ई सब को निकाल्यो ठीक छ अब के गर्ने बाकी हो अब यो रिटर्न निकाली सकेपछि कम्पेयर गर्ने यो सँग एक्सपेक्टेड सँग हेर्नु त अब ए को ए को उसले निकालेको थियो 21 यो रिक्वायर्ड हो एक्सपेक्टेड कति छ 19 मात्र हो 19 एक्सपेक्ट गर्दा 21 21% दिने यस्तो गजब खालको स्टक छ भने त डेफिनेटली बाइ हो नि त हो उसले यही भन्छ बाइ दिस हो मतलब दिस इज अंडर भ्यालुड हो दिस स्टक जुन छ हेर्नु त ओके सरी के गडबड भयो एक्सपेक्टेड उसको 19 सरी सरी हो रिक्वायर्ड हो जस्ट अपोजिट भन्दै थिए म जस्तै उसको रिक्वायरमेन्ट यति थियो 21 21% हामीलाई चाहिने हो तर यसको एक्सपेक्टेशन जम्मा कति छ 19 भन्दा उले दिन सक्ने देखिदै छैन हो त्यसबे 21 21% रिक्वायर्ड किन हामीले रिस्क ल्याएछम बिट्टा हो रिस्क अनुसार चाहिन्थ्यो 21% हो हाई रिस्क छ रिस्क ले अनुसार 21% चाहिएको तर दिनै छ त 21 छैन हो 21 दिदै छैन दिन सक्ने छाड छैन यसो एक्चुअल डेटा यता आउदी हेरेर केलार हेर्दा त 19 भन्दा दिन सक्ने छैन ओहो के गर्ने किन्ने नै नकिन्ने छ भने के गर्ने बेच्ने दिस इज ओभर भ्यालुड हो यसमा सेल त्यसैगरी सेम बाकीको पनि तपाईले हेर्नु एक्सपेक्टेड कति छ 18 मात्रै छ ठीक छ तर रिक्वायर्ड जुन छ तपाईको यो छ यो भन्दा धेरै नै आयो नि त हो त्यसरी त अंडर भ्यालुड हो यो त किन्दा हुन्छ बाइ फेरि यहाँ रिक्वायर्ड कति 19.5 यसको कति छ एक्सपेक्टेड 17 छ हो 19.5 त रिक्वायर थियो तर 17 मात्र दिन्छ भन्छु ओभर भ्यालुड हो यो सेल यदि छ भने फेरि पनि रिक्वायरमेन्ट 16 छ मिट भाछै छैन रिक्वायरमेन्ट त्यही हेर्ने हो 16 छ 16 भन्दा धेरै एक्सपेक्टेशन छ भन्छु यो त अंडर भ्यालुड छ बाइ गर्ने हो त्यसपछि रिक्वायर्ड रिटर्न हेर्नु 20 छ यो रिक्वायरमेन्ट मिट भाछै छैन बाइ छ धेरै आइरा छ यो अंडर भ्यालुड हो बाइ गर्ने हो हो जनरल हो यस्तै हामीले डील गरेकै कुराहरु थियो जुन चाहिँ खासै त्यस्तो फेरि पनि छैन ठीक छ भेरी इजी नै छ हो अरु क्वेशनहरु तपाईले हेर्नु भयो भने प्राय सजिलो खालको नै क्वेशनहरु यसमा धेरै थियो अब पार्ट सी मा जाऊ हो यसको बी सी मा ठीक छ 5 मार्क्सको क्वेशन यो पनि इजी थियो सी मा पनि ठ्याक्कै यस्तै 5 मार्क्सको एकदम इजी क्वेशन हो जुन ईओक्यू मोडल क्याश म्यानेजमेन्ट सँग हो बाउमोल्स क्याश म्यानेजमेन्ट मोडल भन्दै जुन हामी पढ्थ्यौ बाउमोल्स मोडल ठ्याक्कै त्योबाट यो भने अरु के पनि होइन त्यही ईओक्यू कै फर्मुला हो हो तर यति फरक हो कि ईओक्यू मा एनुअल रिक्वायरमेन्ट भने उता मटेरियल को जुन तपाईहरुले मटेरियलहरु मा कस्टिङ मा ईओक्यू को फर्मुला पढ्नु हुन्थ्यो सेम एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ क्याश हुन्छ यो क्याश रिक्वायरमेन्ट टी भनेको ट्रान्जेक्सन कस्ट उता पट्टीको अर्डरिङ कस्ट जस्तै हो क्याशको केसमा र यो आई भन्नेको हुन्छ योला आर अथवा आई भन्न सकिन्छ 280 बाइ आर भनेर पनि लेखिन्छ आर भने रेट अफ रिटर्न हो आई भने इन्ट्रेस्ट रेट हो जसरी भन्नु यो भने रेट अफ रिटर्न अथवा रेट अफ इन्ट्रेस्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट यो थियो अब सबै सायद यहाँ इन्फर्मेसन छ डेल्टा लिमिटेड ह्याज टु डेट्स व्हिच रिसिभ्स क्याश फ्लो उले फेब्रुअरी 15 र अगस्ट 15 गरेर दुईटा डेटमा क्याश रिसिभ गर्छ अन दिस डेट्स इट एक्सपेक्ट्स टु रिसिभ 15 करोड र उले के छ 15 करोड बराबरको चाहिँ रिसिभ गर्ने चाहिँ उसको एक्सपेक्टेशन छ रे हो र क्याश एक्सपेंडिचर्स आर एक्सपेक्टेड टु अन इच अफ दिस भन्छ टोटल चाहिँ 15 दुना 30 करोड भयो वर्षभरिको सायद उसको टोटल क्याश आउने 30 करोड र यो दुई दिन मायोपछि एक्सपेंडिचर चाहिँ इवनली भइराख छ स्टडीली भनेको छ सब्सिक्वेन्ट 6 6 मन्थमा प्रेजेन्टली रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट मार्केट एम सेक्युरिटीमा इन्भेस्ट गर्नु भने 8% कमाउनु हुन्छ कस्ट अफ ट्रान्सफर फ्रम सेक्युरिटीज टु क्याश इज 125 यो ट्रान्जेक्सन कस्ट हो यो रेट अफ रिटर्न अन मार्केटेबल सेक्युरिटीज हो यही इक्वेसनमा अप्लाई हुने सोधेको छ यो क्यू अनुसार चाहिँ कति क्याश ट्रान्सफर साइज हुने छ ओके यो फर्मुला लगाउँछम 280 बाइ आर 280 बाइ आर ठीक छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट 30 करोड हो दुई चोटी थियो नि त 15 15 त्यो हिसाबले टोटल 30 करोड को चाहिँ थियो र यसरी चाहिँ तपाईको आउँदो रहेछ यो भनेको अप्टिमम एक चोटीमै कति क्याश साटेर ल्याउने भन्ने हो ठीक छ र अर्को पनि सोधेको रहेछ उसले एभरेज क्याश ब्यालेन्स भनेको छ अब एक चोटीमै साटेर ल्याउ यति ल्याइन्छ भन्छ यो ल्याइन्छ सकिन जेलसम्म कुरेर बसिन्छ मतलब लास्टमा जिरो हुन्छ भन्छ एभरेज ब्यालेन्स भनेको त यसको हाफ हुन्छ हो हेर्नु सेम कस्टिङहरुमा ईओक्यू मा जसरी गरिन्थ्यो यहाँ पनि त सेम हो हो यसैगरी हामीले क्याश रिलेटेड क्वेशनहरु बाउमल्स मोडल रिलेटेड क्वेशनहरुमा जे गरिया थियो सेम चीज त्यहाँ टेस्ट भएको हो ठीक छ एकदम सिम्पल 5 मार्क्सको क्वेशनमा फर्स्ट पार्ट यति थियो सेकेन्ड पार्ट के छ त व्हाट वुड बी योर आन्सर टु पार्ट 1 इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 12 परसेंटेज एन्ड ट्रान्सफर कस्ट वेयर रुपी 75 75 चाहिँ ट्रान्सफर कस्ट 
र रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 12% भइदियो भने के हुन्थ्यो डु व्हाई डु इट डिफर भनेको छ भनेपछि एकचोटी फेरि त्यही फर्मुला लगाउने हो यो 125 जुन थियो त्यसको सट्टा 75 राख्दिने यो 8 को सट्टा 12 राख्ने र क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो गर्दाखेरि के Okay, I think it is not your practical sangha related questions are you take practical sangha related questions are you it is not your relatively other questions are much time saving halko chito shakki ni wala thiyo wane yoda question thai ali gati time consuming tere padna parni tere mehna te garna parni yon to padna yon gati time lag chawala to halko koi question thai milara te shari bane go thiyo okay abba banki rahe go kya chata बंदा जस्ट थेरी सर रहे हैं अब थेरी में सब यहाँ सा वो तो फिर उस बुजुर्ग ने हाल नहीं उनसा तो इस तरह हाल को नहीं सा बुक बिल्डिंग एकदम पॉपुलर थेरी वो यो हर एक स्टूडेंट्स जरूर मत जाले नहीं लिखने को नहीं पक्का बनी पड़ेगी उनसा वो पैकिंग ऑर्डर थेरी यस कसरी जी एम्ब्रो Capital structure में पहले से internally generated funds अर्ले का सरी priority दी इंचा वो first priority अंदर से भी बिस्तारे और वो funds अरु में का सरी जान सा वो एकदम popular theory और को credit rating संगर related जोन थियो वो यो बनी एकदम ही popular theory credit rating जोन इकरा के अर्जिता जोन नेपाल में भाई का वो अरु बनी mention बागो सा वो रफी रिकाम की cost तो उनसा credit rating संगर related यो चीज़ जरूर सा वो रो और कोई उड़ा criticism of wealth maximisation वो प्रॉफिट मैट मैक्सिमाइजेशन को क्रिटिसिज्म करने चाहिए हमले खूब बानी पर यार उनसे इसमें देरे ही पॉइंट आरुद्धियो वो तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को तीस तो देरे ही क्रिटिसिज्म भाई को वाला कॉन्सेप्ट नहीं वही ना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नॉर्मली वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आज जब नहीं फाइनेंस में ऐसे वैलिड कत्ति पे अवस्था में शॉर्ट टर्म में प्राइस कॉटी रहा उनसा प्राइस बॉडी रहा उनसा वो मतलब वेल्थ है यार ताकि तो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म वाली के सस्टेनेबल बेसिस में वेल्थ है ना सकी है ना वानी तो शॉर्ट टर्म जो उनसा मार्केट में चल के लरू ऐसा उस चाला माथी होनी तेले कर दाखिल ची जो डेविएशन सुना सकता हो मतलब तेले कर दाखिल ट्रू वेल्थ था ना होना सकने सिचुएशन में बनाई दीन सा दैट्स द मेजर क्रिटिसिज्म तो बाहेक और को मेजर बने ची वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को आक में एक्चुअली हमी ये तो वेल्थ 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 पांच सम नहीं हो तो अल्टीमेटली दिस इज़ आल्सो प्रॉफिट कि उन प्रॉफिट नगम है वेल्थ बढ़ देना कि हो तेरे पर खास प्रॉफिट लाइक आईडी कर रहा वेल्थ जोन बंदे सम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आर इवेंटुअली द सेम उस तय उस तय हो बनने बनी खूब क्रिटिसिज्म कुरायरू सा सिमिलर कुरायरू इसमें सा तो फिर इसमें मिलार लिखना सकना उनसे मेजर से तेरी ड्यूटी कुरायर से यू हैव टू इंक्लूड यो सस्टेनेबल यू ना सक देना और फिर अल्टीमेटली तेरी हो कि नॉन प्रॉफिट रो वेल्थ को सम इस तरह की चीज और वो क्या इसमें ओपन एंड एंड क्लोज एंड लेयर वेरी पॉपुलर यो थेरी जो देखते तीस पच्चीस वाटा थोड़े अब यो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर संगर रिलेटेड हो अब अलग थी हो था के कंक्रीट डिस्टिंग्विज के था बनने में देर कैन बी सेवरल कंफ्यूजन्स हो इवन इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड बनी ते बने अब कोई साने सो देखो के समय तरह यो फरक लाई वैलिड मैन मिल सा हो � प्रेफरेंस हो अब खास में फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड्स आर यूज्ड पैरेललली प्रैक्टिकली फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर का स्टोर्स है कैपिटल स्ट्रक्चर की सा ये उड़े नहीं हो अंडर नॉन लेस जैसे करी डिस्टिंग्विश हो देना वाली हो अब डिस्टिंग्विश हो देने फर्क किया था बंदा कह रही कैपिटल स्ट्रक्चर में यही कैपिटल के ही पार्ट और को मात्रा हो कंपोजिशन यार ने लॉन्ग टर्म फंड को मात्रा हो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में जिकी हो बंदा कह रही ओके फाइनेंसिंग पैटर्न इंटरेस्ट कॉस्टों से फाइनेंसिंग छोड़ रही है ये नहीं होनी अलग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बन रहा बनने हो ठीक है तो यो डिफरेंस खासे देती दे रही एक्जिस्ट कर देना कि बहुत आर यूज एकदम पैरेलली अब यो डिफरेंस है चाहिए बने चाहिए यस ऐसे रीज़े फर्क करने हो ठीक है कि नहीं हो मज़ा ले पैरेलली यूज तो बस शायद अब मेन पॉइंट यही हो अब तेज़ लाइक स्पैंड करिए कोला दिया और उसी जरूरी इनफॉरमेशन ले जैसे यह लॉन्ग टर्म होने से यह लॉन्ग शॉट डूइट है होने से अब इट मींस इंटरेस्ट लाइवली अब लॉन्ग शॉट पैसी पूरी लाइवली पर ही आलियो रो यहाँ से लॉन्ग टर्म मात्रा छह मतलब बैलेंस 
capital concept of all sorts of capital is my short term as well when you know concept of equity debt and retained earning of you they go a point of boy shall I but I but I got you it will not be more important while determining value it is the measure your value or determining or the yes I mean is in capital structure cost of capital in the hill your part mother lean some is cohesive leave in a team but they say you're a point extra ratio no problem is my fancy or code Eric and say you die Rick's एवर्स इन्वेस्टर र रिक्स सिकर अथवा टेकर भनि भन्ने गरिन्छ रिक्स टेकर अथवा रिक्स एवर्स यो पनि पपुलरली नोन थेरी नै हो सबलाई जो रिक्स देखि डराउँछ इन्भेस्टर जो रिक्स कम लिन्छ चाहन्छ र बरु रिटर्न पनि होला के कम भए हुन्छ दैट्स रिक्स एवर्स रिक्स सिकर जो रिक्स अलिकति ज्यादा लिन चाहन्छ रिक्स टेकिंग नेचर छ हो त्यो चाहिँ रिक्स टेकर भयो ओके दैट्स ऑल हो हामीले सबै क्वेशनहरु सकाइम पनि भन्नु कसैलाई केही छ हो बीचमा त्यति धेरै इन्टरेक्सनहरु त गर्नु भएको छैन त्यही क्लियर छ भनेको बेलामा क्लियर छ भन्नु भएको थियो ठीक छ कसैलाई केही छ यो क्वेशन सम्बन्धी जुन हामीले लास्ट अटेम्पको डिस्कसन गरेका थियौ सबै नै लगभग हामीले डिस्कसन यसमा गरेम हो र मेजर क्रुसियल पोइन्टहरु त सबै नै यही नै हेरेर पनि सकायम र कुनै कुनै एकदम नर्मल थियो त्यो चाहिँ ओके भने थियौ ठीक छ भन्नु के छ कसो छ एनी फिडब्याक त्यस्तो केही कुराहरु छ भने प्लीज ट्राइ टु मेन्सन इन द कमेन्ट्स डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे हम लास्ट अटेम्प्ट को क्वेश्चन ओके कसई को कि ही छाई ना बने सर लास्ट आवर टिप फर एग्जाम दिनों इस बंदे उन्होंने था ओके एग्जाम में स्पेशली फाइनेंस में तो पहले लाई सब बंदा चुन में ले पटक पटक बनने टिप अथवा ऐसे दिने बने को तो एग्जाम में यार नो स्पेशली तो थ्री आउट्स में how do you plan that three hours? This matter of performance key on the cost of your own sir, but nature is less of pay one that it matters the most. Oh, question. Kaili garo aula, kaili ali shajira aula, kaili ali kati relatively chota aula, kaili ali kati relatively lama aula. Thara, main bani go, you have to adopt yourself. Matlab, aafu lai chai, kasari chai garni. Question, even to gari halga question, aya bandha ta pahile, vivinna part aru tis ma solve garna shakin thiyo, ki eichi jaru garna shakin thiyo, kati time tis ma dhine, kati max tis baada line. Oh, bhanne chai jon ta. Oh, abo 100 ma 100, atho 100 ma 95 na aula aamro. Oh, ali kati lower aula, 60 aula, 70 aula. Oh, thara, yes, main bani go, aamlai, to nervousness unna bhai na, to 3 hours ko laagi chai, तो थ्री आवर्स जस्तो चाहे टाइम आरो तो पहले धेरे छोटी प्लानिंग करे रा धेरे छोटी आंखों ले ट्राई करे रा लो इस तो इस तो सिचुएशन सारे आऊँ सा इस तो इस तो सिनेरियो बन सा तो समय ले कौशल चाहे डील करना सकते रहे शु परफेक्टली तो थ्री आवर्स लाई ओ तेत्ती हो तेत्ती करना सकने बोए बने हमी सक्सेसफुल भाई बनी आल सम हो तारा फेर ही आई ना तो थ्री आवर्स में माइली पिक करना सकी ना क्वेश्चन सारू जून चाहे माला एकदम ही रामरो संग मत जाले छोटो टाइम में करना सकती ती क्वेश्चन सोच रहे छोट ना गए जून क्वेश्चन में मत एकदम ही आलमले आलमले भाई निके नहीं धेरी टाइम बनी लागी हो तब तेरे को रिजल्ट था मैक्स तेरे रिचे माला नाउ नहीं भायो तेरे तो मामा फास्ट ना गए बने मेरो एग्जाम भी करें इंचा ओ ते बरा जस्ट प्रिपरेशन गरे रा पढ़े रा गए को मन चेला ही फर्क पढ़े बने ते ही चीज ले ओ ओ ओ ते बरा ते इसको लाई चे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस पहले ही पटक पटक आप ले जून पास्ट क्वेश्चन सरू ते इसमें अपन देखेले ट्राई करने की हो तो रही था आप ले चेक करने सेल्फ एसेसमेंट औ Thank you so much for uh, joining us live. Thank you so much. Bye bye.
hey guys we hope this video was useful for you and if you want to watch more videos like this one please like and subscribe to our channel now also you can download our app on google play as well as app store we wish you all the best for your upcoming examinations thank you have a good day